ってないけどいい僕はね映んないで<笑>結構か<笑>、まあ、これ実験的なんですけどそうそうそう、うん、ということで聞いたのでよろしくお願いしますしお聞いたんで何<笑>、ね、個何回か出ていただきましたけどそうねほら、ね、俺が呼ばれた時はさ、うん、最初 R1 で俺が文句言った時でしょあそうだそうそうそう,そう,そう,そうでその後いや名誉問題でしょそうだから何か嫌なことがあると呼ばれるっていう興味何もないですよ珍しい<笑><笑>さすがにそうそうそう<笑>何にもないからなんか<笑>まあまあまあこういうパターンもいいのかなと思って、うん、なんかなんかバイトしてたんですよ今までそうあのね最近三三週間限定なるそうそうそう、はい、あの俺の高校のね同級生がね、はい、あのフレッチレストランのオーナーでさへえそうでそこのスイーツをねあの渋谷のスクランブルスクエアで売るっていうはあそうそうそう仲いいんですかずっとあ仲いいんだからもうほらもう俗に言う親友っていうやつやなあそうそうそうそう<笑>そうだから前も何度かそのお菓子を立ち上げるときに、うん、なんかこうちょっと手伝ってみたいで一番最初に呼ばれたときはああ本当にまだその試行錯誤のときで出来上がったお菓子を袋に詰めるっていう作業を一日だけやったんだよ、うん、でそういう感じでまあなんかちょっと3週間あるんだけどさちょっとやるみたいなことそれはね金藤さんがいいんですか向こうからやってくれる向こうからああそうなんですか多分ねほら仕事ないの分かってるからさあーあ仕事作ってくれてるよねその間には短期バイトなんですね。もうあのいつでもこういう的なんじゃないですか。それ出店が最時だから期間限定なのよ。三週間しか店がしまそういうことか。そうそうそうそう。だから三週間。じゃあもう固定の店舗はないってことですね。もうそれはフランスフレンチレストラン何シャズムであるだけで。ああそうなんですか。そこほらもう素人が立ち入れる領域じゃないから。あそこはもう完全にコースでえじゃあその人と遊ぶ時は全部向こうが持ってくれる感じそうああいいですねその後もさあの3週間バイトした後もさ、うん、あじゃあ今日最終日だから終わったら飲み行こうぜって連れてってもらった飲み屋がさ、はいまあ、居酒屋行くからっつって行ったのが、うん、あれはあれはもう麻布とかなのかな,なんか会員制の居酒屋とか行ってそんなに行ったことないよね<笑>聞いたこはかれないですか大丈夫ですか<笑>大丈夫<笑>でも格好がさあのすごい寒いのね、ほぼ外みたいなところでやってるから、店の入り口入ってすぐのところだから、うん、超寒いから、もう、ベンチコート着てやってたわけ。ああ、そう、バイトがそう、バイトを。ああ、そのまんま飲み行ったから、うん、もうベンチコートのまんま会員制の居酒屋で飲みに行みんなちょっとおしゃれな格好してそうな。みんな、もう周りちょっと見たけどさ、明らかに髪の持ってるやつしかいない。で、多分その日はいなかったかもしれないけど、もう芸能人、売れてる芸能人とかもちょいちょい来るんだって。えー、ちょっとあれ知ってるかもなんですいるかもしれないですねいやキョロキョロしたらいいかもしれないねやっぱちょっと特徴的だからキートンさんはあまあね何回か見たら覚えそうですよね、うん、名前こそ出てこなくてそうそうあ見たことあるそうだなその日だって真っ青のベンチコート着てたからね、うん、<笑>なんか髪型とか全部ずっと一緒ですよねそうこれはねあの完全に切るタイミングを逃したってやつだよね<笑>もうもう前こっちの方がいや楽っつうかほらネタでさ「浅田真央ちゃん」のネタをさあ,あやってましたねであれで食いつないでたからさ、まあ、このコロナでその浅田真央ちゃんのネタをえ最近ですかあの浅田真央さんで食いつないでた結構昔からやったやつですねそう細かすぎてで初めてやったのはもう多分もう10年ぐらい前だと思うんだけど、うんうんうんまあ、その後は特に真央ちゃんのネタ、まあ、ちょいちょいはやってたけど、はいはいはいはい、リアルに金につながる仕事はなくて、うん、でちょっとしたら45年前からショーパブに出るようになったそこでずっと浅田真央やったそうそうそう、はあ、一応モノマネのショーパブだからそこはあれでも15分ぐらい持ち時間なんですかえー、っと、ね、浅田真央で15分ですかそこはねさすがにねできないで他の人は大体10分ぐらいやるんだけどそうです、ね、俺だけ安定の6分っていう<笑>不安定だから<笑><笑>それ安定って言わないで<笑>もう何があっても長くもならないし短くもならないショーパブでロンパーも聞いたもん<笑><笑>え持ちネタとかもやんないですねそこや、まあ、基本ものまねだからねあであの本当常連さんが、うんまあ、ああいうとこって常連が多いから、うん、もうなんつうのそれこそ遅い回とかだと、うん、常連しかいないみたいな時とかあるのそういう時は、はいはい、もうものまねをやらないで自分のネタやったりとかしたけどねあっものまねも浅田の一本なんですねじゃあだってほらあのモノマネでもともと発案したかも怪しいですからねあれはそうそうそうちょっと面白いからやったってことですもんねどっちかというとあれもさよしじゃあ俺はあれでモノマネ芸人としてやっていこうなと思ってないじゃんそう持ちネタのねなんか炎上かなんかしましためっちゃしたよ
めちゃくちゃいい一番最初にしたってすげえしたね意外とバレてないけど割と炎上芸人ですよね<笑>さんそうだって俺のその真央ちゃんで一番最初炎上した時は、えー、まだ世の中にツイッターとかが普及してないだから下手して炎上って言葉あんま使われてないぐらいですよねあのね始まったぐらいブログがメインだった、えーあで、まあ、みんながじゃあミクシーとかマホナイランとかぐらいあるぐらいの時代そうそうそう,そうだ俺がやってたブログは、まあ、あれ会社でやってたから吉本は吉本芸人はこのブログっていうのが、はいはいはいはい、会社が決まってたと思うんだけどちょっとそれ覚えてないんだけど、はいはいはい、そこで、えー、ずっとこうなんつうの芸人の吉本芸人のその日のランキングとか出てくるわけで、うん、ずっと100位とか多分それぐらいだったブログでそうそうで,えでもめちゃくちゃ人いるんじゃないですか100位でも結構上の方じゃないですかあ,そうあれ多分芸人の中だけ芸人だけで100位とか芸能人全部じゃなくて、うん、えでもよえでも吉本芸人の中ですよねそうそうそうえ吉本芸人って6000人ぐらいいるんじゃないですか,、うん、<笑>だか多分まあや、まあ、1000人ぐらいやったのかな分かんないけど、うん、でずっとそのぐらいだったのにその真央ちゃんのネタをテレビでやったら、うん、クレームが3万件来た、うん、<笑>コメントで。それじゃあもう下手したら r 1の時を炎上問題の時よりも来たらあのねくらいですか比べるとね、はいえーまあ、ツイッターとブログを比べるのが分かりづらいからあれなんだけど、はい、ブログでいうとその当時前田敦子 AKB の、はいはいはい、前田敦子が総選挙で優勝したんだって、うん、優勝した時のお祝いのコメントが2万4千件だったんだって、はい、えっそれを超えたね<笑> 3万件のクレームすごいんだ<笑>日本国としてすごいそうだから<笑>もしツイッター今の時代でそれだったら多分何十万件とかそうですよね、うん、ブログだったからまだそんなんだったけどあの日本にいないかもしれない逃げてるかもしれないそうそうそうそう耐えらんないですねいやある程度の延長は仕事につながっていいとか思うけど、うん、本当に来たら多分もう命狙われてんじゃねえかと思い始めそうですよね、うん、だからあのねその時にはね、うん、あのやっぱ脅迫めいたことが来るわけで、えー、一時期ね、あのー、知らないメール、うん、知らない美案の人から、これ、美案つっても分かんないと思うんだけど、うんえー、レズビアンの人を、レズビアンの人たちは美案つって、省略して言うんだって、うん、で、あのー、知らない女からこうメールが突然来て、うん、埼玉県在住。21歳猫ですみたいなのがいっぺん来るわけ、うん、意味わかんないよ、うん、なんだろうと,とりあえず無視したんだけどあんまりにも来るから一回返信したら「うん、え女性じゃないんですか?」みたいな「うん、えあの男の芸人ですけど」うん、あ,あなたのアドレスレズビアンのサイトにさらされてますよ」っつって<笑>知り合いやと思うなのかな<笑>その炎上騒ぎで、まあ、わかんないですけどその頃にキートさんがファン、うん手出したりして連絡先交換してそこから流れてるか出してたかもしれない<笑>出してたかもしれない<笑>出してたかもしれない<笑>え芸歴まあ28年目あそんな言ってねえよ二十だって1997年デビューだから20あ違うあそっか三うん二十四二十四年目とかじゃないそっか1996年入学かそうそうそうそっかあそっかそう全然違うデビューで言うと97年デビューになるから24年24年とかじゃねい,、うん、いやそっかに、うん、あそっかそうか僕とそんなに変わんないんだと思う僕22年ぐらいですもう変わんない変わんないあそっかめっちゃ上のあそっか早いスタ,スターウォッシュは結構早いんですかねそんなことないですか世に出たのかってこと、はい、いや全然全然そっかでも2009年ぐらいか、うん、テレビで始めたのえっとね粗挽き団とか粗挽き団は多分そういうもうちょいだったと思うもうちょいだったというかそれよりかちょっと前に、うん、細かすぎてで、うんうん、多分一番最初世に知ってもらったのが細かすぎてじゃないかなそれが多分ね30の時だから、うんうん、デビューして78年とかとかああそう粗挽き団でも2009年から出てますよね2009年だとだってもう12年目とかじゃん多分うんもっと早、はいだから細かすぎてにリカコのものまでで出たのがあ,あ、リカコそうそうそうあったそれが多分2007年とかそれぐらいじゃないリカコ忘れたあ、リカコと浅田の方が2つできるじゃないですかじゃあそうそうそうでもどっちもね
5秒で終わるみたいな<笑>いやロッもあったなしでしょすごい<笑>で同期は結構つながってるんですかつなうんと会えば仲良くするけどやっぱ連絡取ってたりとかも全然しないですか連絡はねこっちから取ることはまあそんなにないけどでもまあ、うん、お互いなんかちょっとさ仕事でさなんか今度こういうのやるんだけどちょっと一緒にやらないとかっていう時は連絡取るけどなんか特に同期でむちゃくちゃ遊んでるとかっていう人はいないか今何歳なんでしょうけど1947年で今年48 1973年そうです48、うん、ああ一郎と同い年だねああ<笑>確かに一応嫉妬とかありますか全くない<笑>全くないですね<笑>違いすぎるじゃんその例えばそうあ二2期生って言ったら意外とこの言い方悪いけどキートルさんみたいにこうちょっとシャッて市場に出て、うん、最近そんな見ないみたいですちょっとちょっといますねいるハイキングウォーキングの松田さんとかもそうですか、まあ、松田はね一応、はい、NSC の同期らしいんだけど、はい、すぐ辞めてるんだよねあそうなのじゃあほとんど面識ないの、まあ、NSC の時は会ったことないで、うん、ちょっと後に渋谷公園通り劇場っていうのでデビューしてるからデビューで言うと1年くらい後輩みたいな扱いになってたよだってええー、僕はなんか先輩みたいな扱いいやでもそうでもないな普通に同期みたいな感じで来るけど多分その俺と一個俺の一個下の芸人は松田のことを同期と思ってるんじゃないああ多分ねガレット中さんそうガレット中は多分完全に一緒ガレット中さんも売れるタイミング完全逃しましたもんね完全って言ってたやっぱその売れるちょうどこの時にやめえのやつ当たったからまあそうだねあでもその前にも、はい、ガリッと中は何度もこういうチャンスが結構あるんだよそうですでも僕,僕はあれが一番なんかすごかったイメージまあそう,うんそうだねえでもなんかその前にもちょいちょい何年かで一度ガリッと中これ来るぞっていうのがねちょいちょい来てた、えーあの、ガイト中のツッコミの人ど,どっちもツッコミの黒田さんじゃないよあそこが、うん、結構初期の頃に YouTube で、うん、あの女芸人とキスをするあやったやったさあれ、うん、今考えたらなかなかなことやってましたよね,<笑>そうだねあれ本当にしてましたからねで結構閲覧数高くそりゃそうだよ<笑>完全にちょっとなんかいいのっていうことやってますよね今だったらもう完全にパワハラとセクハラのダブルで、ね、<笑>アウトだっていうかあの当時でもパワハラとセクハラだったんですよ<笑><笑>ただあのー、<笑>あの人のキャラクターでなんとか<笑>、うん、まあ逃げ切ってたというかそんな圧のあるじゃなかったからそうそうだねうんそうだいいそう下手に出てたいや下手に出てたとしてもっていうところも<笑><笑>あれほらクマ可愛いからあそうですね可愛いから許されるけどね先輩感もないしそうそうそう、えー、そうだねいやでもあれなかなかだったな、うん、やってた人はまだ多分映像残ってますもんね多分チャンネルああ残したのかもしれないね、はい、多分相方さんの下手したチャンネルじゃないかな残ってるのおおで多分そのキスコーナーやってたような気がするな多分確か、うん、見てないかあのね、僕僕女芸人さん好きなんで知ってる、うん、猫そぎ見ましたよ<笑><笑>一番一番羨ましかったいやでもね結構テレビに出てる、うん、例えば渡辺直美さんとか、うん、三十のキロエンド福田さんとかもいたんじゃないかその時ちゃんと断ってるんですよあ売れる人断るんですよやっぱり嗅覚なんでしょうねすごいねあとあとこれは黒歴史になるぞ<笑><笑>あのちゃんと売れようとしてるから<笑>だからやっぱしちゃう人はやっぱ見ないですね、はい、でもなんか俺のイメージだけど、うん、そういうしちゃうやつの方が、うん、なんかその場の笑いも欲しいっていうタイプなんでしょきっとそうそうそうそうそう前前の精神とか悪くないんですか可愛いよねそういうものそうだ,だって分かんないじゃないですか、ね、本当に何が正解が、うん、ひょっとしてそんな良くないだろうけどしたことがいろんな人にいじられて美味しくなる可能性だってあるわけですからね、うんそうその後、うん、もしかしたらクマが爆発的に売れてるそうそうそうそうっていう場合は、まあ、爆発的に売れた瞬間その YouTube もう一回叩かれますけどどっかどっか叩かれると思いますけどパハッつってだからそっかそうあとそうか関さんとかねハルバイバイさんもそうですね、うん、そうだねでもまあいまだに付き合いある人じゃほぼ
あんまり、まあ、洗えばっていう感じそうそうそうだからほら熊田雅史なんかは、まあ、同じキュートンでさ、はいはいはいはい、やってるからまあまあまああったら全然普通に話もするし、はいはいはいまあ、同じ仕事になることもあるしね佐久間さんとかいますね佐久間なんか全然合ってねえな佐久間さんちょっと異色だからな特にねえ佐久もほら大いに売れるチャンスを逃しちゃったじゃない俺の中でも売れてるとこに勝手にあそっかあそっかそこになるかだって R−1 優勝したじゃないですか R−1 優勝した後すぐにあの東日本大震災が起きたあそうでしたっけそうだからもういや本当ついてないなと思って何も悪いことしてない何もしてない<笑>何もしてない,<笑>何もしてない<笑>日本で一番何もしてなさそうだそうそう<笑>だからもうあれはこう,もう全員がうわーっていう思ったよね,ねでもほらメディアにはほとんど出てないけどさライブとかやったらもう埋まるわけでしょそれがすごいよねいやいやでもあの僕はルミネで見た時はやっぱ体一つで今度やったのがやっぱめちゃくちゃかっこよくてあそうだね、うん、あ俺あれでいけないんだって俺思ったのは俺驚いてて r 1出た時全部フリップとかコントの紛争とか全部してたじゃないですか、うん、あこんなネタがあるのか r 1に優勝するためにこのネタを考え出したのかちょっと分かんなかったんですけどで、大家バトルは大家バトルでショートコントにするんですよね、はい、全部媒体によって芸風変えていってるんですよ、はい、ルミネだと長編のストーリーを身一つでやって大家、はい、バトルはショートコントで見やすくしてあれだとちゃんと道具を用意するっていうああだからすごい引き出しが多いんだよねいや戦略意外と戦略的なのかもしれない,、ねしれないねうん、何にも意外とその自然体でやってるように見せながらなじゃあ,あの大阪とかは全然ですかね大阪の同期とか大阪の同期ってなんか東京も大阪も同期だったらなんかつながってるイメージがあのちょうどねそれは面倒くさい時で、はい、俺がその NSC 入った頃大阪の NSC がなんつうの前期後期みたいな1年に2個入ってる4月と10月そうそうそうですねだからそこでちょっとごちゃごちゃしてややこしいのよ、はい、だ,かだから純粋だと4月入学になるじゃないですか、うん、でそこだとバイキングさんとか同期なんですよねバイキングえバイキングさんバイキングさんってあの小峠さんのバイキングいやあれはねちょっと先輩だと思うえ確かバイキングさん、うん、あれチャーミングジローさんか小峠じゃないですかチャーミングジローは分からない<笑>チャーミングジローって誰だえー、<笑>え野田ちゃんの相方です<笑>もうの野田ちゃんも分かんねえよもう全<笑>出てくるのは全然分かんないあ,あ,<笑>あ,あ,あそっか分かんないか<笑>あのねオグさんロビフトオグさんあはねえ大阪の MC だったのあの人大阪っすねああじゃあその辺は一緒なのかななんかオグさんが一回ここお2年ぐらい前に何個のライブの後に話して、うん、なんか年とか芸歴とかほぼ一緒だねみたいなことだったからヤナギブソンさんあは多分一緒だと思うだから一緒でしょバイキングさんもヤナギブソンさんもあそうなのオグさんもチャーニング二郎さんの同期ですよマジで<笑>野田ちゃんも野田ちゃんも<笑><笑>俺は完全に同期だと思ってたのは、うん、レーザーラモンが同期だと思ってたああ違いますねレーザーラモンさん同期じゃないですレーザーラモンは NSC に入ってないんだよね確かああそっかだからちょっとややこしいのかそうそうゴリケンさんも同期ですよああそう、はい、青空さんとかああ分かんない青空さんあとなんとなく同期かもしれないっていうのが、はい、あそれこそ,その半年上とか半年下とかちょっとそれ全部分かんないんだけど、はいはいスチコさん、スッチーさん、はあ、スッチーさん、上じゃないかなちょ,ちょっと上なのかな、はあ、10月入学は、封筒松倉さんとかですよ10月、あ、じゃあちょっと下になる、俺そうですね、まあ、でも同じ1996年入学、うん、江戸窓口さんとか、ダブルエンジンのおおあそこはだから、半年後輩とかね、うん、ファミリーレストランさん<笑>わかんない、ファミリーレストラン浜辺のウルフさんあ聞いたことあるあれ浜辺のウルフってすげえ聞いたことあるロリータ族の旦那ですあだから<笑>ロリータ族は知ってるのかい<笑>浜辺のウルフは分かんないけどかロリータ族知ってるえ浜辺のウルフはもともと吉本で今グレープですかね、うん、確かに、うん、あそうだなんかその辺ちょっと大阪の人は全然交流がなかったからさあ今よりもさらになんかちょっとかった、うんうん、えあの入学して、うんすぐの時はどうなってすぐなんかで劇場出番とかもらってたんですかいや入学したら何がけで卒業して卒業したらあの昔銀座七丁目劇場があって、はいはいはい、そこの
虎の穴コーナーっていうのがあったんで、はい、要は普通にもう7丁目劇場とかだったらそれこそ論文さんとか、はい、そういう人たちが心地よくさんとかが普通に出てるライブのワンコーナーに NSC 卒業したての子たちが、はい、あの出番を勝ち取るための音楽賞的なネタそ,うそ,うそ,う、はい、それがあって、はい、それが多分最初1分から始まってなんか、はい、あと3分ぐらいになるんだけど、はい、10週連続、うん勝ち抜かなきゃいけないその1回9周目まで行って、はい、1回罰が出たらまた1からスタートみたいなそういう地獄のシステムがあってでそれ全部極投票なのね<笑> 1ランクダウンじゃダメな全部全部全部落ちる<笑>でそれもあそう、まあ、10周って言ったけどあの10回連続でそれこそハロバイとか、はい、もう NSC の当時から騒がれてる人は、はい、毎週出番があるでもう社員が「あこいつら OK」っつったら3回目とかでもう互角もう全部 OK ですみたいな飛び級みたいなのもあるんだけどそういうのがないやつは10回連続やらなきゃいけなくてしかも出番が月1しかないだからもうまともにやったら卒業するのにほぼ1年かかるみたいなやつでしかもそれがこれ全員出れるわけじゃないんです全員出れるんですか一応 NSC 卒業したら全員出るあの出たいっていう希望者はね NSC 何人ぐらいいたんですか2期生で。あれ多分ね200人か入学できたのが200人で,でどういうこと入学できたのだか面接とかで押されてえっそんな厳しかったんですかあの多分狭かったんだよね教室とかがああそんな大人数入れられないみたいな感じで200人入って多分最終的に卒業まで行ったのは70人ぐらいじゃないかなどこでやってんの卒業ってええー、赤坂へえで吉本か赤坂も一番最初の東京の本社が赤坂、うん、ああそうなんですかそうそうそうでそれを卒業したらそのトラマーナコーナーに出れてそのトラマーナも最初黒服組って言って、うんまあ、ネタとかやるのに衣装とか着ちゃいけない劇場に置いてある黒の上下のスリットをでやんなきゃいけないなるほどキャラとかつけられないなるほどもうネタだけそうそうかんちゃんと厳しいところに追い込んでやらされるとそうそう,そう,そう,そうもう音なんか使った日には怒られるっていうことですねあと,と使えなかっただろうな多分昔は音,音ダメな感じしますよねちょっとあんまり言われてはなかったけどそう,、ねうん、<笑>そうだそれをね一応ねクリアしたんだよねだずっと一人ですよねそうそうそうその時ピンでずっと一人でよくクリアできたなと思って今考えたら銀座七丁目劇場はでも先輩が一期とその前の養成所できる前の人たちがいるってことですかそうだからそれこそ<咳>まあ多分ロンブルさんとかペナルティーさんとかペナさんとかまあそれこそ極楽さんとかも初期の頃は出てたんじゃないジャピオンさんそうそうそうがあっバカですか先輩うーんとね交わる機会はほとんどなかった<笑>まあ全然交わらないのかもしれないなんかもう、うん、こ怖かったのかななんかキリトンさんすごく特殊ですけどなんか吉本って交流できない人に残れないイメージがあるあるコミュニケーション能力が高くないとあ,あんま知ってきてないですよねこれは自分の方から積極的にガンガンいかないけど、はいはい、俺、まあ、今日のこういう回もそうだけど、はい、誘われたら断らないよね基本的にあだから勝手にあいつ面倒くさそうだなとかどうせ誘っても来ねえんだろうみたいなふうに思われてる感じがずっとしてるでも、うん、テレビとかになると売れてて才能のあると言われてる人から頭下げに行くみたいなちょっとある,ある感じありますけどね、うん、なかったな自分からはもうずっともうじゃあまあマイペースですよねマイペースでもなんかなんだろう卒業したてのやつがそれこそもうそれこそ七丁目の先輩とかもテレビ普通に深夜番組とかレギュラーとか思ってるような人たちもいたから、うん、こっちから話しかけていいのかみたいな感じがしてたでそこの目立ってなかったんですかやっぱ癖強いじゃないですかネタのうん一発で覚える感じもしそうなんですけどうんそんなに目立ってなかっただから面白いって言ってくれる人はいたけど、はい、でもこう全員が全員あいつすげえとかっていうふうにはなってなかったと思うはあ僕はルミネーター吉本できてから見学で結構見て、うん
っていう感じなんでだいぶ後にはなりますけどね、うん、まあでもやってる時間そんな変わってないけどねどうどうオーディションとかあったんですかなんでテレビのあ,あったあったあったその頃は多分今より全然あったよどどん、うん、受かったりするんですかヒトさんたまにだから意外と劇場の出番とかはそれこそそんなないけど、うん、たまーにオーディション通ってなんか深夜のテレビちょっと出たりとかっていう露出はちょろちょろあった方だと思うそれはもう1年目からいや1年目はなかったんじゃないかなだ何年目ぐらいから何年目だろうあでも3年目2年目3年目ぐらいから本当年に1回2回テレビ出るぐらいもあったような気がするほわ結構出世場所なのいやそうだねそれで一回出て別に滑ってもいないんだけど、うん、そこから次に全然つながらないでもそういうもんじゃないですかみんな,なんかオーディションの基本っていうイメージはあるあそう、うん、なんか相当でかい面白そうとかなんか分かるけどなんか一般のやつって一回出たら終わりのイメージがまず出れたのがすごいとか受かったのがめちゃくちゃすごいってイメージがあるもちょろちょろは受かってたねでも本当にあれ誰も見てないような、うん、深夜2時のこれ NSC からお笑い始めいいですかそうそうそうそれまでそれ何歳ですか NSC に二十二あ二十二なんですね、うん、はあそうあれじゃああんまり悩んだりはしてないんでなんか紆余曲折はなかったんですけどもう卒業まあむしろ養成所の間に自分の芸風は決まってるった感じですかねああ何にも考えてなかった漠然とお笑いやりたいっていうのは、うん、ずっとちっちゃい頃からだったなんでですか見てたんですか,、うん、かドリフとか好きだったからあで、えー、専門学校行ったんだけど高校卒業して専門学校、まあ、2年なんだけどね、はいはいはい、で一番最初の面接で「これなんでここ行ったんですか?」みたいな「でこれ卒業したら何やるんですか?」って聞かれた時に「お笑いやります」っつって「何、はい、で入ったの?」って言われてる何の専門学校ですか体育え運動あ運動そうそう,そうできるんですか運動はむちゃくちゃできるえええー、そう<笑>むちゃくちゃできる意外でしょうん、サスケとか出な,出ないですかああまあもう,<笑>もう今厳しいわけが20代とかだったらあんまりいいとこいけるかもしれないよねあんまりスポーツでテレビ出てるの見たことないですよね芸人さんたまーに水泳でちょろっと出たけどあったんだ,ったんだ、うん、それこそね売れてない頃のオードリーの春日さん水泳だけテレビ出てたりとかするのありますよね、うん、俺それ春日君と一緒だったよあ一緒だったの俺見落としてるわそれあの Q 様の潜水の多分春日君が一番最初にこうテレビでうわーってなったのは多分その潜水がすごかったんだよねああそうだそう潜水だそう潜水潜水,潜水そ,うそうそうそうそうまあここでは言えない潜水の話があるんだけどさえ,、うん、<笑>え潜水でここでは言えない<笑>、うん、ああまあいろいろあるじゃんあ、うん、あまあやめとこう<笑><笑>まあ、でも見せられるよ番組批判みたいなのってあるね<笑>単純にほらあれって潜水とかでさ、うん、結構危険じゃない、はいうん、そういう話をほう<笑>だからなんかまあでもね、うん、そっか、まあ、危ないっすよねだからあれで俺が全然結果を残せなかった、うんうん、で春日がむちゃくちゃ潜ってはいはいはいはいすげえなっていう単純にこの人すげえなって本当に思ったもんね、はあうん、そう銀座七丁目劇場は結構もうすぐすぐってどのくらいで10周重ねてるんですか期間でえでもそれこそ多分10か月ぐらいかかったんじゃないなそれ出番が月1だったでもめちゃくちゃ早いですよねそれ多分ねあノーミスだったのかなあでも早くはないそうなんですかだからほら早い人はチヤホヤされてる人は、はい、もう出番が毎週のように来るからああで俺とか、まあ、それこそ同期だった熊田正史とかは同じような扱いだったから、うん、本当月に1回の出番で、うん、もう2人でむちゃくちゃ悩んで、うん、あな悩んでするんですねめっちゃくちゃそれ何で悩むんですか、ね、ネタ新ネタなんですかそれは勝ち抜くためのネタで悩むんですかそう勝ち抜くためのネタでどうしたらいいだろうっつってだから基本的に受けないからさ受けなかったんですか最初うんやっぱだって1分しかなかったしね一番最初ね、うん、何やってるか分かんないっていう状態だったんだよね、うん、あだから一番最初の1回目とかはもしかしたら落ちちゃうのかもしれないね、うん、でもほら1回目だからさ
一個落ちたまた一、うん、から落ちたとかでいいけどさもし九まで行って落ちたらもしかしたらもう無理だって諦めてたかもしれないよね,そうですよね、うん、えどどちなみにどんなネタやってるんですかあでも今とはあんま変わってないと思うへえー、まあ僕は割と長尺で見るイメージがルミネのネタのところチャンスまあ五分ない十分ないしてるよねまあ十分のネタはないから五分五分かな<笑>まあまあまあある程度うん、うんネタっぽいことやつ僕はシャワーのネタめっちゃありましたあああれは<笑>それこそあれは7丁目のその時からやってるああそうですうん鉄板ですもんねあれはね<笑>あれは分かりやすいじゃない<笑>あのプレイヤーとしてもやっぱうまいんだなって思いますねあら嬉しい<笑>お腹すいた<笑><笑>いやー面白かったですけどね異彩放ってましたからねやっぱりでで,で、10周勝ち抜くとどのぐらいのペースで劇場でいいんですかその後がなんか多分レギュラーみたいな扱いになるんだけど、はい、それでもやっぱ月1とかじゃなかったかなまあ人によって変わるんですけど、うん、それはもう今でも一緒ですよね多分ねまあそうだね,ね、うん、ルミネはちょっと多かったですかそれも少なかったですかそ,それ7丁目そういうシステムがあったじゃん、はい、10周勝ち抜けなきゃ出番もらえませんみたいな、はいはいはい、でそれ終わったらすぐ7丁目がなくなったの、うん、劇場自体が、はいはいで、全員出る場所がなくなって、うんうん、どうするっつって、はいはい、そこでやめたやつは結構いるんだけどそれどのくらいルミネでき,出るまで,できるまで空いたんですか多分1年ぐらい空いたんじゃないかたった1年でやめてくんですか、うん、だってからもう吉本イコール劇場があるってみんな思ってるから、うん、そうですねでもまずルミネがルミネじゃない7丁目がなくなる前に芝居公園通り劇場つながったんだけど、はいはい、そっちも多分7丁目よりも早くなくなってる、はいはい、同じぐらいの時期だから全く若手が出るところが一切なくなってシアターディーとか出てなかったんですかねでも吉本の芸人はシアターディーとかそういうのとか勝手に予想のライブ出るなっていう時代だったから、はいはい、特に昔は強かったですねそうそうそうだって実際に勝手に出たやつで NSC の時にね、はい、ボッコボコにぶん殴られてるやつとか見てるから<笑>ボッコボコだよ本当に起きてに逆らってるわけだ<笑>ぜ全員の前で見せしめ<笑>ボッコボコでもまあしゃあ、まあ、しゃあないっていうか、まあ、僕らの世代やったら、もう殴られる方が悪いですよね、これはマジで。だってほその時、まあそのね、まあ、さっき言った赤坂の養成所なんですけど、うん、そこは土金なの、基本、土金で生徒はみんな上履きを持ってきて、レッスンを受けるみたいなところに、まあ、副校長って言われてる人がね、はいはい、いるんだけど、はい、もうその人はもう土足なの、どこも。あれえー、そ,うなんですか<笑>その人だけどそこ OK なのと思うね綺麗なのかな靴が一人かもしれないね<笑>でエンジニアブーツゴリゴリのエンジニアブーツってその人がテコンドーにやってで「おい」っつって<笑>なんか勝手になんかライブじゃなかったのかなオーディションだったかななんか分かんないけどなんかそういう勝手に自分で活動して出たやついるなっつって「ああ手あげろ」っつって全員の前でボッコボコ<笑>ボッコボコで多分そいつらはその後えっ、ー、と逆モヒカンにさせるってさ<笑>真ん中だけバリカンで<笑>ないみたいなビーバッパイスプロで喧嘩に負けなせってさ分かるんだけどでここだけなくて、うん、ずっとここから1か月間は、うん、ブリーフで授業を受けろっつってブリーフ一枚で逆モヒカンってずっとこうやって授業を受けそういう人たちって結果的に面白くなるんですかそうなった人あーとね、やめたらよね<笑>最終的に多分デビューはしてない卒業はしてないと思うね僕の僕東京 NSC 長きなんですけど、うん、やっぱり強めに怒られた人残ってないですね、うん、あーそうなんだ、はい、先輩に逆らったりとか、うん、やっぱ気合い入ってそうですから、うん、もう卒業したらどこにもいなかったりとか、うん、あそうなんだよねそういうあのあとまた逆に強く怒った人もいなくなってるしああなんだ感情的になる人って意外と続かないですかね、うん、それかどうなの俺らの時の一、うんえー、個先輩が、はい、なんかこうな,なんつうの雑用みたいので、はい、NSC の後輩の面倒を見なきゃいけないみたいな役割があるので先生とは別に、はいはいはいはい、まあ要は締めるみたいな役割なんだけど、はい、それが俺らの時は蜂蜜二郎さんだったえ蜂蜜二郎さんはそのやるんですかでなんか,なんかもうなんかやんなそうなってあれは断れないあ、そうですかそうだからあの人優しいじゃない、うん、けどあの俺ら
の手前めちゃくちゃ怖いふりをして締めてくれてたでもそれは意外にいい方が締めてくれてそれはあの手を出すとかじゃなくて締めてるふりでも本当は優しいからちゃんとその大元の悪がいない時にはよくしてくれるだからなんですのある程度人が残ってるけど本当にバカみたいな締めるの大好きみたいな。いますよね、たまに。そういうやつがだったら、もっと卒業してる人数少なかったと思う。ああ。初めて見たら、本当に怖かったの。手つけない。<笑>体でかいさ。でかいし。レスラリング好きだし、ね。<笑>で、その銀座の町目劇場から、パルミネができるまでが一年ぐらい。多分一年ぐらい。その間が結構、だからまあ、できるまでわかんないわけですよね。だから、いや、劇場ができる。その間どうしてたんですかそれはね吉本がね、はい、多分月1ぐらいでどっかの劇場を借りて、はい、若手のライブをやってたでも月1だったら結構あふれて出れない人多くないですかうんいたと思うよでそれでやめてくるやつが結構いた、はい、その時に金藤さんが出れてたんですねじゃあ,あ一応ねあ、うん、カンバスとかいたわ<笑>いたわ刈田さんとかも出てたで,、ね、でしたでしたでもどっちもそれ渋谷の渋谷公園通り劇場出身なので、ね、そっち側は、はいはい、あの人気があるの若い女の子だねだからまあカリカはすごい面白かったけど、はい、他の渋谷出身の人たちはやっぱちょっと7丁目劇場と渋谷出身の人たちとちょっとバチバチしてる時期があってへえ要は7丁目の出身の原因はチャラいみたいな、まあ、実際そんなことないんだけどねっていうのがあってなんかこう渋谷の芸人とあんまり仲良くしていけないんじゃないかみたいなそう交わらないですか行き来したりとかできないですか両方出てるとかはえっ、ー、とねすごい人気のあった人たちはやってきてたけど、はい、俺らぐらいのは、はい、俺渋谷の劇場なんか一回も出たことないんじゃないかなへえ、うん、っていう感じだったじゃあその、まあ、月1回ぐらいはキムさんが出てたよって出てた、うん、でまあ年に2回ぐらいはテレビ出てってたという感じなんですかあでもその頃はねにもなかったのかな、一あるかなぐらいだったのかな。でも一応モチベーションには繋がるから、全然やめるっていう感じにならない、ね。あ、やめるのはなかった、ちょっとやまだ。<笑>で、ルミネが。できるわけじゃないですか、うん。で、結構最初から、あれは。チャレンジコーナーというか、もう最初はレギュラーみたいな入ってたんですよ。これが、またルミネできるじゃん。はい、ルミネできたら、また、その。虎の穴みたいな。はい、そう、お力がとるとですね。またそこからスタート。<笑>はいはい。だ、また、その時は、ちょっとどういうのか覚えてないけど。はい。また5回連続クリアしたそう500円芸人とかあそうですあそうそうだ,、はい、だ100円200円みたいな、はい、またそれからやらされてふざけんなよと思って僕が入学の年とルミネザイ仕事ができた年が一緒なんですよおだから1年後にチャレンジコンテンツを出ると出させてもらったりとかありましたけどその時はもう普通に普通にもう勝ち方が早かったですよねだそれあでもそこはちょっと時間かかったと思うストレートにはいかなかったと思うあでもストレートにはでも1年かかってないですよ1年はかかってないんじゃないかなでもほら 5, 5回だからはいはいなんか卒業して見学行った時には普通に5分ぐらいでネタ僕ずっと見てたような気がするんですよねそうねだからその500円っていうのはなんとか、まあ、1年もかからずにクリアしたんじゃないかなで勝ち上がるとこれがまたどんぐらい月1月2ぐらいで、ね、ルミネでそうだねでもそれもあの若手のライブねそれこそ夕方にやって5時6時ですねそうそうそう、はいうん、そ7時9時が出なかったですか出てないと思う、多分その時は結構テントさんとか出てましたもんね超ベテランだね<笑>亡くなりになっちゃいますけど<笑>それこそ雨上がり決死隊さんとかロンドンブーツさんとか出てたと思うホリカさん出てますもんね、うん、普通に漫才かコントかわからない人はセンターマイクとかってちょっとエピソードトークっぽいくする印象はありましたけどねああでもそれは七丁目の時からそうだったよあそうなんですか、うん、みんなみんなというかそうやっぱりずっと出てるから多分ネタがそうないよねでも出てくれみんな喜ぶからそうそうそうでまた喋りを受けるからそうなんだよねそうなんですよねロンドンブースさん意外とコントちゃんとやってた気がするわルミネ初期の頃あ,あ俺見てないんだよな見てましたね結構見えたんで俺なんか人のネタを見ちゃうとさ気づかない自分で気づかないうちにパクっちゃうっていうのがあってパクんないでしょじゃあこれがその要素ないっすよパクろうと思ってパクってんだったら、うん、なんかいいダメだけど、はい、なんかさ、例えばこうライブのさ打ち合わせとかネタ出しとかあるじゃん、うん、会議で,、はい、でなんかこうやって考えてさ「はっ!」って思いついて
これ今めちゃくちゃ面白いこと思いついたわってこれこれこういうやつなんだけどさ、うん、って言った時にあそれ誰々さんのネタですよって言われてあああ意識してないんだ見たことあるそういうこと<笑>でもそれはまああるありますけど、ね、でも<笑>記憶に何か本当脳のどっかに残ってて、はいはいはい、それが自分のアイデアみたいにして言っちゃうから、はいはいはい、あ,あこれダメだ俺もうネタ見るのやめようと思ってなるべく見ないようにしてああそうなんですねで2001にルミネ始まるもう2002にはキュートンが始まるんですねあ意外と早いねあそ,うそ,うそ,れそれもあれなんですよね、なんか社,社員かなんかにキートさんに何かやれって言われたんですよね。分かった、それ、だキュートンが始まる前に、はい、<咳>あ吉本、シアター D とか借りてやってたわ、はあ、であの、若手のユニットを何組か作って、はい、その中、の一個が後のキュートンになるユニットがあったんだけど、多分それがにキュートン始まったのは2002年、2002年です。だから多分2001年から多分それがやってるわ。2001年ぐらいにシアター D とかで、それこそさっき言ったさ、うん、あの渋谷の人気のある子たちのユニット、はい、で、あとは NC の四期生、それこそロバート。花の四期そうそう花の四期と呼ばれてるロバートとか,とか,とか,なんかそういう人たちのユニット、はい、であとあの山田さんわかるあナビスコさんそうそう、はい、が大好きなユニットと誰ですか<笑>ポテショーとかあああそこら辺がコンマニセンチだったあうわ好きそう,そう,そうああ言われてなんかわかるそうか芸人は大好きだけど、はい、お客さんには人気のないユニットであとは<笑>本当にもうしょうもない人たちを集めたユニットの中で俺がいたんだけどだそれこそカリカとか俺とか、はいはい、あと誰いたかなあと後のデッカちゃん<笑>後のデッカちゃんそあコンビ組んでますねそうそう最初あそうそうそうで後のデッカちゃん後の九太郎ああハイキングオールドあとえ最初はピンだったんですかいや、他のコンビだったから、はいはい、後の九太郎でしょで、あと、えー、ザ・パンチとかあそういうなんかパラメントの時ですかパラメントの時だったかなあで、なんかそういうあ、それこそガリットチもいたあ,あ,あの、正統派ではないけど、うん、人気もないけど面白い、本当は面白い人たちみたいなでもめっちゃ恋愛コントやってましたけどね、ガリットチュ女性人気上がりそうなコントのスタイルがあったような気がしたんですけど、だからその当時はまだ福島君と女装がそこまで可愛いとされてなかったんですよ、きっと。面白かったですけどね。そう,だそういう人たちのユニットでやってて、うん、でそれを多分1年ぐらいやったの、うん。で、それが終わって、うん、じゃあ残ってるメンバー、この、まあ、キワモノって呼ばれてたのキワモノチームだったんですけど、うん、このキワモノチームの中で、でキートンがなんか中心になって。また新しいのなんかやればみたいので始めたのがキュートンが始めてかっこいい田中さんには断られてますねそうかっこいいがその<笑>最初ピアモの軍団の中にいたはい、うん、で俺がキュートン立ち上げる時に多分かっこいいにも声かけたと思うんだよねへえ、うん、でもなんかやんまり断られたよ、ね、最初ハイジさんがいたんですよねいたいた、ねうん、ハイジはただ忙しくてあの先輩他の先輩の人たちのライブのやっぱ作家みたいな立ち位置でこういろんなライブ抱えてたからやらしいですねそうそうだからもう<咳>キュートンの打ち合わせとかするのにさ全部ハイジのスケジュールに合わせなきゃいけなかったからなんかハイジさん曰くあの僕は本当はキュートンに入るタイプのメンバーじゃないっていうのとじゃないじゃない、うん、キ,キートンさんが気に入った瞬間だけあのヒゲでなんかそなんだっけ大根おろしをみたいのが。偶然やってた時にそれにいるキードさんに気に入られたけど普段はクリップ芸やってるからそ,その時だけ見つけられたからっていうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうでもちょっとだけいたんですよね,ね。半年ぐらいかな、うん。あ、でももうちょっといたか。1年ぐらいいたのかな。そういうのも
やっぱ自主的じゃなくて誰かに言われたからやったっていう感じなんですかねやっぱりキントンさんが本当に周りの何も言われずにちょっとこれやろうかなっていうのはすまないんですか,、まあ、だからその頃そういうこと多分やっちゃいけないってことだったよね<笑>なんせ NSC の時に押さえつけられてたから、はいはいはい、なんか勝手にやっちゃダメなんだっていう,、うんまあそうかうん、のがあったからねでまあそれやればって言われてやって、まあ、結果それやってなかったらねそうですね、うん、もうやめてたかもしれないしねそうですねそれこそ鬼奴なんてもう半分やめてた状態だからねその時あそうなんですかうんへえもともとコンビだったんだけど女の子のどうしてもねあなんか知ってるそう金星がオールドスターはいはいはいはいはいでコンビだったんだけどやっぱり多分そういう何周勝ち抜かなきゃいけないみたいなことで<笑>多分あんまうまくいかなかったんじゃないかなあ半分もう解散して確かにルミネもあんま見たことなかった解散してもう全くお笑いのことやってない時に、うん、俺はあの二人のネタ好きだったから、はい、ちょっと今度こういうの立ち上げるんだけど、うん、どうっつって二人に声かけて、はい、そうでもうコンビ解散してるの分かってたけどさ二、はい、人とも好きだからさちょっと、うん。一緒にやりませんって言ったら二人とも OK くれて、はい、でいざ一回キュートにやったらすぐに鬼奴の相方ハンバーグって言ったけど、うん、ハンバーグがバスケそう<笑>あの芸名芸名決める会議でハンバーグに決まったんだけど<笑><笑><笑>いい名前だったけどで一<笑>回出たらすぐに結婚してやめるっていう<笑>ええー、っつって<笑>すぐ寿退社っていう<笑>それは幸せになったんですけど急にでも鬼奴さんエンタニーというイメージありますけどねそうだしその一そうそうそう,そうで,す、ね、でもあのネタはね多分ねやってたと思うああそうなんですか、ねうん、それがハマったんじゃないそのネタでえー、でえ朝ん違う朝の敦子さんだっけモノマネやってるあれだっけ,だっけ,だっけ誰か朝田真央誰やってる俺あリカコリカコえリカコリカコリカコそれが2007年ぐらいですかテレビでそうね、うんえー、俺が30の時にその細かすぎての第1回があったからそれはなんかあでじゃあそれとキュートンが同時進行で動いてるってことですかうんキュートンなんて結構あそっかでも荒引き団に出始めてから結構広がった感じですかねキュートンそうだって荒引き団出る前なんかテレビなんか一回も出たことないんじゃない<笑>キュートンとしてへえー、ずっとライブで年に12回年に2回ぐらいやってたからそれ営業とかはないないないないないないないないないないないないないですねもう荒引き団出た時も出てからもキュートンとしてちゃんと営業行ったのが多分3回ぐらいしかないああやっぱ人数多いから単独みたいなのちょっとやりましたっけでその時は年に2回ぐらいずつやってるええーうん、それだけ埋まるんですかいや埋まんなかったよ埋まんなかったです荒引き団出る前はね出てからは出てからは出て1回ルミネでやったのえそれはルミネ埋まったもう好きで次の年もルミネでやろうと思ったら、はい、もうお前ら埋まんないからダメっつって断られる<笑><笑> 2年目でもう断られるあそうなんだそうでもずっと何か出れてるんですね2007とかでねリカコさんとかで出れてるけどうもう2009年にも荒引き団出始めてるからうもう、まあ、さっきも言ったけどちょいちょいねテレビにはなんだかんだだか年に12回はちょろちょろと出てはいる特に2009年から売れかけてますよねなんだかんだでいろいろ出てますよねアメリカが開始消したりベシャリプリンっていうの出てきたりやりすぎ工事あでもそれは全部キュートンでのまあキュートンかもしれないですけど、うん、リンカンホットタウンとかリンカンリンカン出てますよ2010年いやリンカン出たことないぞそれ多分鬼奴だけじゃないキュートンでも一人でも出た覚えないですか。なあ。ええー。敏感出てない。じゃあキートさんなしで出てたのかな。敏感なんて。それこそオールザッツ漫才に出たんですか。オールザッツはね。うん、あでも一回しか出てないね。ああそれだ。だからさオールザッツもさ、うん、あれをほら東京の人ってわかんないじゃない。うん。わかんです。これ全然わかんなくて。うん。<笑>行ったらあれ生放送だ。そうですよね。生放送です。うん、でその時。行けたのが東京 VS 大阪の若手芸人みたいなやつだったから行けたのよ、うんうんうんうん、で行ってそれピンですかピンで、はいうん、で行ってさあの生放送でなんかどんどん1分ぐらいのネタをやっていくんだけど、はい、なネタを終わったらこう芸人も客席で一緒に見るみたいな感じはいそうですね、うん、でそんで、まあ、俺と RG と
、まあ、一緒だったんだけどさ、うん、CM 中、やっぱりさ、お客さんも CM 中暇だからさ、うん、あじゃあちょっと一曲歌ってみたいな、その時俺、うん、金玉のネタをやったから、ギター弾いて、ギター持ってたから、あじゃあちょっと聞いたなんか CM 中、なんか歌ってっつって、はい、CM 中すげえ活躍してた、<笑>俺と R 知事が。<笑>でもそれ業界の人にはめっちゃ評判いいんですよ、そういう人って、うん、本当にすげえ、もうあ,そうあの時 MC 誰だったっけな、陣内さんだったかな、ケンコバさんだったかな、ちょっと覚えてないけど、なんか CM、空きがあると RG と俺で振ってくれるそれです、しかも東京じゃないですか、うん、RG さんは大阪じゃないですか、うん、すごいですよ、それってね。そうだからすげえ受けてたんだけどねいや普通あれなかなか笑ってくれないですよ普通はだからただその活躍が電波には一切乗ってないっていうね<笑><笑>なんだろうなそれこそ僕はテレビ普通にインパクトとか見に聞いたその時ああ懐かしいねインパクトねでああピンクの精神で俺あれ少年だったらあんな分かりやすくて面白いやり方なんだと思って<笑>まあまあ、分かりやすい見えてる大変かもしれないですけど、うん、俺意外とあそこからなんか二重できるの早かったかなっていう印象は何かを二重で切って、うん、それ以降なんか俺吉本の伝統芸能になってる気がするんですよ、ね、あそうちょくちょくたまにやってる人見る、えー、絶対義堂さんからじゃんって思いながら見てます、ねうん、でもあれは、うん、俺が一番最初だと思うですよね僕あれ見たことない今までも、うん、あれ以降いろんな人で、まあ、吉本なんかちょっとありみたいなのあるのか他事務所はいないですけど吉本でなんかタイツ系なのかなんか着てるときもう一枚着てるわもうちょくちょく見ますねあれだって俺自分であれ思いついたときにちょっと鳥肌立ったこと面白いですよ、ね、すげえ思いついちゃったもんねあれ相当すごいと思いますかありがとうねお腹空いてるお腹空いてる聞き方がああのあのピンクのタイツが沈黙の後からのキュウリも出たんですけどさつまいもさつまいもかあれ撫でるまで抜くだけも超好きだし、そう全く動かないっていうね。いやあれ動かないだけじゃなくて、あの後ちょい動かしてまたこうま,、うん、まくってくるのも、いやあれも相当すごいと思いますよ。嬉しいね。<笑>中華。中華。中華。中華。中華好きですけど。<笑><笑>じゃあ,あれがさ、もともと俺その時エロビデオでバイトをしてたのね。えー、で全身タイツって今でもさポピュラーだけど、その頃はもう顔。全部覆う全身タイツっていうのは、うん、そういう変態のエログッズだったのああそうかそうだからこうバイトしてるとさ、うん、おもちゃもこう調べて入荷したりとかするわけ、うん、だからそれこそバイクとかさいろいろある中で全身タイツ出てきて、うん、めっちゃ欲しいと思って、うん、超面白いじゃん何この全身タイツって、うんうん、その当時3万ぐらいするのやっぱエログッズだから、えー、あそうか買えないじゃない、うん、で諦めたんだけどその1年後ぐらいに東急ハンズであれが。5000円で売ってたのを買おうと思ってとりあえず何をやるっていうのは決まったんだけどとりあえず買ってそっからどうしようかなっつって考えたその時1枚買ったその時1枚買ってで慌てて2枚目も買って<笑>でずーっとそこまでバイトをし続けてるんですかずーっとえだって4回前ですよねそうそう41にまでずっとバイトしてたよそれこそあ,のあれさっき言ったショーパブに出る前までずっとバイトしてたショーパブでああそうか結構最近のって昭和だって45年だよね、うんうん、そ,れそれまでエログッズどのぐらいエロ,エログッズはねえー、あでも45年かな、うん、NSC の時から始めて、うん、あそっとか始めてだからあの早番が俺で、うん、遅番が熊田雅史っていうエロビデオ屋だったの<笑>怖くない<笑>午前中ロン毛でさ、夜ハゲてんの<笑>お客さんも同じ人はズバつけてるから思ったかもしれない<笑>お前働きすぎだろうって思ったけどすごいなえ、こそこは何、うん、芸人さんが多く働いてるもう俺と熊田と、うん、あともう一人そのお,お店の人じゃないけど、えー、基本お店一人しかいないからそういうところってえバイトできて他分前やんですかそれを多分何年ぐらいやってたのかなお店潰れるまでやってたからえー、それが5年ぐらいですかうんかな三四のやつだろうかな。でその後は、えー、ガソリンスタンド。ガソリンスタンドじゃないですか。でもそれよりセルフのガソリンスタンドだったから。埼玉だったから時給最初七百円だったからね。お安い、うん。結構見守るだけみたいな感じですか。そうあの呼ばれるまで。セルフの給油したことある。いや僕
くだらないですよね。あのじゃあ説明してもわかんないからいいや。だ<笑><笑><笑>からさセルフのさスタッフってこうなんつうのガチャって取ってさ、はい、キューっつって、うん、自分でやるんだけど、うん、あれ。全部自分でやってると思ってる人がいるんだけど中でモニターを見てて、うん、俺が準備できたら急にできますよボタンを押さないと出てこないあそうなんですかだからこうボタンを押すっていう仕事、えー、あじゃあずっと見てないですね出れないですねそうそうそうでそれをやっててでそれも何年ぐらいやったんだろうなガソリンスタンド潰れてもう一個また別のセルフのスタンドを打別で結構そうなんですね芸人で楽そうな場合で探すから潰れるんですよね<笑>そうそうそうそうそうそう僕も漫画喫茶とかでバイトしてすぐ潰れるんですよでその後に<笑>、えー、パチンコパチスロでどのぐらい週に何回ぐらいのペースないやがっちりやってたよそれこそ入れる時はエロビデオ屋もガソリンスタンドも多分週45入ってたと思うよへえで下手したら多い時はもっと入ってたんじゃないそうそう昔なんか僕なんかコンビニなんか週7とかで入ってたんですよだからライブ自体がささっきも言ったけど月1とかさそ,そんなレベルだから芸人としてのあんま意識ないじゃないですかただバイトでついでにちょっと笑いやってるって意識になりますよね、うん、そういうことそうだね本当そんな感じだったねそれ先輩も後輩も付き合いなくずーっとただ続いていくんですかその芸人活動は結構うんずっと続いてバイトして合コン誘い飲み会先輩の飲み会誘いとかそんなのあんまないんですかあんまりなかったね全くないわけじゃないですか出待ちとかかある時あるんですかほとんどない基本的にただこれが不思議なもんで、はい、やっぱあのキャーキャー言われてる可愛いとかってされてる芸人は、はい、やっぱ出待ちいっぱいいるんだよ、はい、やっぱ出待ちの質が低いんだよ、はい、<笑>かる、まあ、多,い多い分ってのは、ね、そう多い分、はい、薄まってるんだよね<笑><笑>うで俺の出待ちなんて本当いないのめったに、はい、めったにいないんだけど、はい、たまに来てくれる人が、はい、やっぱもう可愛いきれいな子が多いわけ多いのきれいな子しか来ない<笑>それってでも話し合いをしてて、はい、これは俺のネタで笑う、ね、俺のこと面白いって思う女の人は余裕のある人なんだよね結局、はい、私生活が充実してるから俺のネタで笑える、はいはいはいうん、経験も豊富にそうそう、はい、でそういう余裕のない人たちっていうのは、うん、もう何だったらその付き合おうみたいな感じで来るわけじゃないですかそういうとやっぱり薄いやつが来るわけだ<笑>でも綺麗な人来たら付き合いたいなとかなるんじゃないですかいやだってそういう人たちは向こう俺と付き合いたいと思ってこないから純粋にあ面白かったって来てくれるからへえー、だそれはね意見がまとまった<笑>意見がまとまった、うん、でも多い方がいいけどな<笑>いさもうほんとしょうもないさ中に危ねえやつもいるわけじゃんまあまあいますよねそうかマウイみたいなさあまああるでしょうねそういうのは来ないよ一切そそれこそレッドカーペット出てたところもあるんですよねレッドカーペットは出てない出てないですか、うん、キュートでも出てないあれレッドカーペットじゃ何出てるあのね多分ねレッドカーペットのエロ版みたいなピンクカーペットみたいなのは多分出たことあるんだけどなるほどピンクに強いですねそうピンク強いなるほど下ネタは得意だろそれこそさ最近なんて下ネタワングランプリみたいなのあったりしますけどそういうあれわかんないですか BS じゃねえやなんだっけまあ、ゴッドダンであったりとか、安倍タンだったりとか、安倍マンはね、出た。あ、本当ですか、うん、それは、うん、あ、そうか、それは割と最近ですよね。去年とか一昨年ぐらいかな、一昨年か。それは一回出て終わりみたいな感じですか一回出て終わりだったな。でも一応オーディションあって、呼ばれたから、あ、オーディション通ったんだなと。ああ、うん、今でもオーディションって行くことあるんですね。呼ばれれば。呼ばれれば行く、はい。基本的に自分に合ってるから、なんか、今のさ、オーディションってさ、もう全然お笑い関係ないオーディションとか多いじゃん。うんうん、んかすげえ料理が得意な人とかさ、うんうん、そんな多いじゃん。そういうのはいかないけど、ちゃんとあのなんていうのお笑いっぽいで自分ができそうなやつはだいたい行く。できそうでお笑いっぽくなかったら行きます。あ行く。たまあ、例えば水泳すげえ泳げる人とかって呼ばれたら行くと思う。だから笑いなしでアダルトグッズのなんか解説とかなんかわからんけど。あでもでも行く行く。でもそれはほら、うん、自分が行って面白くすりゃいいじゃないけどさ、うんうんうん、けどなんかわかんないな,な,なんだろう、えー、本当にもう一切ボケちゃダメ、うん、なんかだるまを
だるまを作る修行を1か月してくださいとかだったらちょっと悩むけどそうですね行かないとも言い切れないですね<笑>でも<笑>こうなんか1回で済めばいいよね、うん、なんかあるじゃんなんか弟子入りみたいなとかさ、うん、あるか1か月移住してくださいそうなってくるとちょっと考えなさすがに時間取られるのでも時間あるじゃないですか<笑><笑>あるけどさもちろんそれが役に立つと思えないじゃないですか<笑>まあね、うん、でもそっから売れることはあるかもしれないですけどね、まあ、番組と時間帯とか、今日によっては。あと、やばそうとか、見てですね、ぐるぐるなんて。で、ね、それはね、あの、オーディション通って、はい、行って、はい、その時の。多分、一回目とかだったと思うんだよね。うん、その時の、やばそうとかっていうのが、生放送、あ、生放送じゃなかった、収録だったかな。ちょっと覚えてないけど、うん、行って、<笑>何人か芸人呼ばれてて、うん。ボックスにさ、くじで、はい、引かれた人だけネタできますみたいな。あそうだやり方だったで引かなかったのいただけ待機そうだから、はい、そういう運はないんだ持ってないなとか思うでも結構その時多分半分もネタできなかったんじゃないかなそれこそもうあんま聞かないですよね最近やってないですよねやっぱそうってね見てないよね面白そう自体もう<笑>僕は毎回見てますけど俺はちょっと見,見てないなそれで活躍したのが野田ちゃんっていうのがいるんですよおだちゃんって誰だよ。<笑>チャーミング、元チャーミングで。同期なんだって。同期だって。同期。まあ、相方さん、野田のちゃん、相方が同期です。野田ちゃんもうちょっと若いですよ、ね。あ、わかりますね。でも、同じぐらいですよ、言ってる。年齢も、でも四十五とか。あ、でも、よく出れたね。あれって俺、俺でも、来てくるんですよ。ね、若い子しか出れないイメージ。そうなんですよ。だから、それが結構今注目されてて。だから、今では、おいでやす子がとかの、錦鯉とか、うん、おじさん。が注目されてついでで野田ちゃんっていうのも一緒に注目されてこの3組でプレイボーイで取材されてるんですよ、うん、おすごいねそうす,すごいそれはすごいね大丈夫ですかちなみに民間で「芸人タワー」っていう企画で出てるっぽいんですけどそれああああ思い出したやっぱ出てますかあれ林間だったんだ林間ですあとエレベーターな,なんとかエレベーターっつってああそっかあったなそうだそれは出演者が待っててエレベーターがチンってついて開いたらネタやるみたいなハリウッドザコシー賞も出てましたね出てたかもしれないねいましたそれそれそれそれ結構そパンチ力の強い芸人しか出れないですね<笑>でもそれもまあオーディション通ったから出たんだからね<笑>通れ通りますねしかしねその時やって覚えてるのが、うん、初めてフリップネタをやったのええー、珍しい、うん、でよく通ったなと思って自分でおおなんだっけなそれ劇場にかけてないんですかかけてないそのオーディションその時一回やっただけなんか水泳あるあるみたいなやつとか水泳あでもたまに劇場やってますよね水泳のやつあ水泳水着は着るけど水泳あれまた違うですか、うん、水着はしょっちゅう着るから<笑>水泳あるあるみたいなこういうのやったああじゃあらしくないわでしょ、うん、だから自分でもよく通ったのとかフリップとかもさ手書きじゃん、うんうん、絵とか超下手なの、えー、<笑>で,でもまあキのキャラクターがあるから見れるんですよね、うんよく通ったなでもそんなに受けてなかった記憶あるけどね、えー、やっぱ伝わんなかったよね水泳やってない人たちはちなみにネタ作りってどのぐらいのペースで作ったりとかしてたんですかライブとかがないと作んない例えば月1で出たっていう時はじゃあ月1本って感じなんですかねそ,の時それも新ネタじゃなきゃいけませんとか、はい、そういうのがあったら作るけど、うん、な,けなくて過去のありネタで、はいいけるやつがあったら、多分そっちの方が安定してる、はいはいはいはい、そっちを出しちゃうっていうタイプだった。なんか積極的に作ろうっていう姿勢はそんな持ってないタイプですか。ない。<笑>ないですね。ない。なんか、よーし、じゃ今日ネタを作るぞっていうのだけど、逆に新しいネタ作って、なんか劇場かけてテレビ出たやつをみたいな。はない。ない。あの、なんか新ネタ限定ライブとかあるやんとか、はいはい、あとそれこそ、ね、下ネタ限定みたいな。はいはいとかっていうライブが決まるとそれに向けてやべネタないから作んなきゃあじゃあ結構急ピッチで作ってるわけですねそうそうそうへえー、だから、まあ、よくあったのはそれこそ7丁目とか出てた時が、はい、もう思いつかないわけだから行きの電車の中でも考えてて思いつかない、えー、だからネタはオチが決まってないのに出ちゃうみたいなのは結構あったでそのままだからネタに対して厳しいのかもしれないですねもういいやこれでやっちゃおうじゃなくて自分の中の基準が結構高いのになるから簡単に追いつかないってことだったかもしれないですよねかっこよく言えばそうだねうんとちなみにルミネ・ザ・ヨシモトとか出てる時に何本ぐらいで回してるんですか
やそもそも出番がそんななかったからあいやでも、まあ、ルミネなんてまあ基本的にちゃんとな本公演って言われる、まあ、七時九時みたいな本公演としたから、うんはい、そういうのはそんなに出てなかったから、はいまあ、基本的に若手が出るライブじゃない、はい、で変なことやっても許されるじゃない、はい、だからそういう時は変なネタだけ変なネタを含めてよかったら結構な本数はあったと思うよへえーうん、あ結構持ちネタ多いんですなんだかんだ結果的に多いけど、はい、じゃあちゃんとした場所でちゃんとやってくださいって言われたらすげえ限られる、うん、ああ例えばその r 1グランプリで自分の中で戦えそうだなっていうのは何本ぐらいある感じで思ってたりします r 1で戦えそうあでも10本ぐらいはあるのかなあでもあるのうん、あ自分の中でね戦えそうまあ受けるでしょうでもじゃあ合格するしますかって言われたらそうです、ね、多分2本とか3本になっちゃうああそれはもうかけてみないとって感じですもんねそうだね、うん、それこそ m 1も出られて、うん、m 1大好き m 1大好きなんですか m 1出るの好き r 1よりむしろうんそれはまたどうしてずっとピンじゃないですか本気じゃないじゃん、M1 って。あそういうこと、責任がないからね。そうそう。あそういうことなんだ。だから気楽だしさ、やっぱ、ピンでやってる人は分かると思うけど、2人いたら楽なんだよ。全然楽なの。あもう1人いるってこんなに楽なんだって思う。4年連続ぐらい出てましたよね、ボディで。そうだね、出てると思う、ね。一番最初、キートンで出てましたよね、多分名前、コンビ名。いやボディだと思うキートンっていう名前があったんですよ合格になっていやさすがに2回戦3回戦がカタカナでボディあそれ多分ね、はい、何の情報か分かんないけど、はい、多分俺らも最初からローマ字でボディってずっと出してたでもこれ申請してた M1 ホームページにあじゃあそれ間違ってるね、はい、完全に間違ってるねそのホームページがホームページたまに表記間違えられる時とか、うん、僕の我慢の時勝手に漢字間違われてたんだけど人がありから多分まあ間違,間違われてたんで一回戦キートンです<笑>そんなわけないなんでピンの名前に出るの吸収してんだ<笑><笑>なんかセロリみたいな感じそんなわけないキートンに出るわけないああボディボディ名前もいろいろさまよったのかなとかねえもうボディがすごい2005年の時に初めて出てますね、うん、2005、6、7って出た7、8まで出てますあ、8は多分すごかったんだそうです、2回戦ですちなみに2005はロッチさんが回戦待ちですね、あそう俺らは多分3回戦ぐらいまで行ってんじゃないそう3回戦行ってますねイエーイ勝ったすごいす<笑>これはどうネタはどうやって作ってるんですかネタはねないじゃない、うん、だからもうあ明日出番だあ、まあ、明日じゃないけど、うんまあ、次1回戦だってなったらその1回戦用のネタを作るそれ2人で話し合うんですかそうそうそうあそうですかでその話し合う段階で、うんだいなんとなくこういう感じのネタをやりたいんだけどって俺は思ってるわけほほほほ骨組みを、はいはい、でそこで後でこう話し合って目標を足していくみたいなへえー、そ,それでよういけましたねそ,うそれこそ今おいでやすこだが子がね表示されてるけど、うん、最初ボディーですもんねどうか M1 のユニットで本当にせり上がって結構話題性あったんでボディーかもで多分、うん、ほとんど新ネタをやってるえー、回2回戦あ1回戦これやったから2回戦違うネタ、うん、で3回戦違うネタっつってなんでしょうねやっぱキートンさん知名度もあったんですかねいやないない全然その時俺もオニエコも全然ない2005年なんてそうそう全く知名度ないえー、なんだろうでも準決勝行くって相当すごいですよねだから本当に単純にコンビと思われてた可能性あるよねあのユニットって思われてなくてで一応コンビ内の名前もキートンとオニエコで出てないうんうんうん、違う、マスヤボディと宮崎ボディっていう、ああ、そうです、<笑>で、ボディっていうコンビで出てますよみたいな、はいはいはい、で,で、ねあの、おいでやす小賀と違うところが、うんうん、おいでやす小賀のネタって、多分お互いのピンネタのいいところが、そうですね、やってる感じで、うん、俺も俺らも完全に、もう、そのまん、エマイ用の漫才作ってたから、すごいな、よう勝ち抜いたよな。まあ、変な話受けてたからねだってそれこそ受けますよねなんかキートンさんね
一回一番最初に出た三回戦のうちの時も俺納得いかなかったからねこんなわけで落とされるんだろう、うん、そうですねちなみに二千の時はオードリーさん二回戦相手ありですあら<笑>勝っちゃったね<笑>なんだろうやっぱダメなんですかね才能が逆にある方が生きづらいですかね<笑>かそれはねあのいや器用貧乏っていう言葉があるじゃんまあまあ、うん、いやいや器用がおだいぶ超えてる気がするんですけど器用とかのところによりももっといってる気がする才能的に言ったらまあそう器用っていうの僕のイメージは器用はそんなに芸人には刺さらないけどある程度その持ち場所はそれなりにこ,こなして結果的にそこまで印象残らないけどいや仕事はし終わってるみたいなイメージはあったりするんですけどちゃんと同業者とか芸人にも刺さったりとかして客にも受けるって結構もう,もう完成形というか。原因としてはっていうイメージだからもう器用連合なのかなこれもうあテレビも出てましたなでも自分で思ってるのはもうまだチャンスが来てないと思ってるからね<笑>ああ<ー笑>なるほどまだ売れるチャンスが一回も来てないっていうすごい逃してたら,、うんうん、らそれこそ m 1の決勝とか出てて、うんうん、ダメだったとかっていうのがあったらあの時ってなるかもしれないけど、うんうん、まだそこまでのチャンスが来てないと思ってるからねおキュートの時はチャンスでっていうかほどのことでもないよそこまで売れたって感じでもないよね俺以外の、はい、それこそキュートンでバーンっていったら鬼奴がいたから、うんうん、そんな感じ鬼奴にとってチャンスでそれをちゃんと掴んだっていう感じ、うんうんうん、俺のチャンスではなかったなっていう熊田正史さんで何で売れたんですかねなんか売れてる感じしますよね売れてない売れてないですかけど営業で金は超稼いでなんか M−1 の前説とかしてるじゃないですかうんあれってもう売れてるラインの人なのかなって勝手に思っちゃってるんですけどあ俺の中ではあれもう営業の延長じゃないかな<笑>でもほら絶対に受けるから営業です,すごい影の<笑>ねえ力も持つというか同期の中で一番稼いでるのは熊田じゃないあマジっすかえ関さんよりあっ今だったらねああでも俺は分かんねえけどトータルで言ったらここは稼いでるんだ。でもわかんねえな。バイキングさんいますけど。<笑>ああ<ー>、同<笑>期じゃねえんだ俺の中で。やっぱちょっと先輩のイメージなんだよな。そうですね。でもほら、まあコロナになってからさすがにね、うん、営業とか減ってるだろうからわかんないけど、そ,、ね、それまではもう結構長い間早い段階で、うん、もうテレビとかまあほとんど出てないけど、うん、熊田っていう名前が世に知られる前からもうずっと営業は行ってたからね。この2006、2007の準決勝行って2008が急に2回戦落ちちゃうんですよ、うん、これは何か心境に変化があったのか単純に2回戦落ちちゃったあとで鬼奴がね、はい、もう2007、8ぐらいから、はい、あ2008ぐらいから、はい、もう売れ始めたのねもう忙しかったなるほどだ時間も取れない取れないですねもう全然だからその2回戦で落ちた時のネタは、うん、当日に多分2回戦原宿とかだったのかな、はい、覚えてないけど当日の2時間ぐらい前に集まって、はい、どうするっつって。でやったそれは受かるわけないよ<笑>そうそうよう出たんだけど<笑>だしんどかったらいいよっつって<笑>そうなんだ言うぐらいだからやっぱほら俺が誘っちゃうとさ断れないじゃん、うんまあ、2008年ちなみに三四郎が2回戦落ちですねああ一緒だ<笑>一緒一緒当日1時間ぶり<笑>、うん、だってもうそれぐらいしか仕事取れなかったなんか分からないけどその作家の仕事とかそういう話とかもないんですかああ振られたことないね言われてみたいななんか作家能力高そうですよね聞くと聞かないとそうもないですよねああでもどうなんだろう俺遅いと思うその何かを仕上げるネタって遅くできるのが時間がないどっちにしたってって思うんですけど早いなんてことはそこまでないんじゃないかなやったことないから分かんないけどだいぶ遅いと思うねでもなんつうのちゃんとした作家の依頼みたいなのないけどたまにほら原因でさ、うん、今度人が作ったネタのなんかプロデュースのライブみたいなのやりたいんですけど、はい、ちょっとネタ一本書いてもらえまへんかみたいなことを言われた時が、はいうん、本当12回あったけど、はい、そういう時は楽しいやってて、えー、人のネタ考えるのって楽しいじゃないああ、うんまあ、相手にもよりますね、うん、あの当然俺の好きな人っていうのはそれは楽しいです、うんはいまあ、でも逆にすげえ嫌いな人だったらすげえ滑らしてやろうとか思うのかもしれない<笑><笑>
、でから別に決してそういう例えばポイズンガールバンドの吉田さんとか自分で主催して、うん、なんかやりたい人と一緒に組んでみたいな,なんかその人をやってみたりとか,とか、うん、そういうなんか主催とかでちょっとやってみようとか基本自分からそんな動かないですもんねそうだねなんかねやっぱ集客をビビってんだもんねいやそれはだからその強い人で集客力があってちょっと自分の好きなゲームするようとかにするとまあ、賄いでするじゃないですかそうだねいやところがあったね失敗したねやれればまたね<笑>今とってもいやいやいやでもちょっとその自分の力じゃない、うん、その主催のが楽じゃん、はい、その人に頼る主催、はいはいはい、やれよかったな今となっては。コロナが落ち着いたら、ね、<笑>いや別にやらせようとしてないですよ、ね、そもそもやらせようとしてどういうなんか,なんかこんだけなんかずっとなんか評価されてるからなんか評価してるのはあれよ新藤君だけよこれえそうなんですか<笑>だからこうけこうなんか年代別にこう見てってもちゃんとテレビ出れたりとか、うん、でかいのにハマって余韻出てる出てるんですかちゃんと一個一個おじさん勝ち上がったりして出てるそうだほうだって一番むずいと思うんですよこの出方ってこのぜ全部のテレビは多分オーディションで出てるねほとんどね、うん、それ別にしんどいとかないですよねどうも別にうんこの継続できてる理由とかっていうのは特に別にプレッシャーとかここまで売れようってそもそも考えてないからということですよねああでも最近その売れようというか、多分金に執着がないんだろうな、きっと。あだからなんか売れて金持ちになりたいみたいなのがあるでも褒められたくないですか褒められたい。ですよね。だから俺さ、誰だっけな、なんか、あれだな、あの、オリラジのあっちゃんとかさ、うんはいはい、すげえ稼いでるじゃない、はい、あの西野君とか、はい。それを、あ,あれだ、あの、講談師の。あ、はい、がなんか対談とかなんかテレビでやったやつのネット記事みたいなのを見たんだけど、はい、えー、え中田さんと羽生さんがってことですかかな多分へえー、で、うん、そのさっき言った西野君と、はいはい、あっちゃんとの2人のことをちょっと触れてたみたいなんだけど、はいえー、あラジオで聞いたのかなあの人いろんなとこじゃなくてから、ねうん、ごっちゃになっちゃうかもしれないですけど、うんはい神田白山のラジオ、うん、白山さんのラジオは多分聞いたかもしれないね、うん、その時に、うんまあ、2人はすごいと、すごい結果も残してるし、はい、すごい稼いでるけど、はい、なんかすべてのベクトルが金にいってると、成功イコール金みたいな感じがすると、で俺は、白山さんの俺は、はい、それよりもさっき言った褒められたみたいな芸人に面白いって言われる方が気持ちいいみたいな話をしてて、うん、ああ、俺もそうだなと思って。難しいのがなんかキングコングさんとオリラジさんってなんかある意味キングコングという漫才師オリエンタルライドという芸人というのはある意味あのコンビでの天井は行ってもう行ったのかなっていう気もちょっとするんですよ、うん、あの芸風も、うん、だからじゃあ次何するってなった時にどうしても一番まああっちゃんは音楽好きだから音楽特化したツしたりとかレディオリストとかであの人はまあ、自分で言ってましたけど、直接本人にしゃべったことなんですけど、その時にやっぱなんか結果にこだわりすぎると、うんなんかそういう病的なところがあるから、結果が出ないのはできないのでうん、まあそうな、まあ、西野さんはそうは分からないですけど、うん、っていうところなのかなっていう、やっぱ僕ね、あの西野さんで、これ、どう思ったら一番すっとする考えなのかなって思った時、あの人も得意なものと不得意なもの。ちゃんとと分けれるる能力があるというかあ芸人ってそもそも不得意でも受けるまでやり続けるってちょっとあるじゃないですか芸人感というかなんかまあよく言われるのがネタと大喜利みたいな、うん、まあここはまあ当然受ける受けない関係なくやっていくものみたいなところがあって、うん、西野さんは大喜利やらないんですよね,あ見たことないね一切。でやっぱそこでいじられていく時あってそれがすごい腹立ったこれ、うん、はもう自分のプランがあってこうやって売れていくっていうのはもう決まってるからそれをやらなくてやる意味がないって言ったんですよでもそこに賛同する人がいなかったりとか、うん、あの先輩に結構なんか変ないじられが出るそんなのもできないのみたいな感じがすごい嫌だった
っていうのも言い分も分かるんだけど絶対にやらないっていうところに賛同できない自分もちょっといていたりとかして、うん、なんか受けなくてもまあそれはそれでじゃあどう受けに取るのかが、まあ、陰で努力して受ける場でやるのかっていうのも、まあ、芸人の本来あるべき姿というかちょっと同業者に好かれるやり方の一個なのかなっていうところでなんか、まあ、キングコングさんも堀井さんも分かんないけど言わないけど真相心理でちょっと同業者に好かれたいってよく思ってる気がするんですよそこ、うんうん、だけどそこはいかない、うんうん、なぜならそこをやるとより評価されなくなるかなっていうのはあるんだけどそれは評価されるまでやるのが意外と原因だったりするけど、うんうん、あの人たちはあの瞬発力と。見抜く力がものすごく高いから別のことですぐ結果できるのが見抜けるのかなとか、うんまあ、芸人はやっぱそういうのできないからね努力作やるのかなっていうのはちょっと考えたりとかしちゃいますけど成功するビジネスマンなんじゃないのわかんないけどさビジネスマンでも,でもじゃああれやれてできないじゃないですか、うんうん、そういう嗅覚はだから過去の成功した人と同じようなものを持っててもうダメ金にならないものはすぐに切るみたいなそうですね、うん、僕なんか滑っててもまたやっちゃうんですよね変態変態な<笑>ボキしてるでしょ<笑>滑ってるボキしてるでしょ<笑>してるかもしれないでしょ<笑>僕はもうちょっと頭おかしいから、うん、なんかもう芸歴20年ぐらいあっても陽性で行っちゃったりするんですよ<笑>ってんの2年前ぐらい行ってて<笑>すげえそこで滑り倒してなんかバカにされないかなとかいう、うん、なんだこれあおかしいですけどでもそういうプレイなんだよ<笑>だからもうでそさっき言ったベクトルがみたいな、うん、その自分の得意なことやって金を稼ぐか自分の好きなことをやってもう事故立たせるかみたいなこうこうこう事故立たせるかみたいなさあのちょっと前にさ、あの普通の一般人のさ、人とさ、はい、それこそあれよあの、さっき言ったバイトの後に同級生と飲みに行った話をしてさ、はい、なんで吉本いいのみたいな話な、なんでお笑いまでやってるのみたいな話になったら、やっぱり、最近ですかあのあのそのバイトの後だから、3日ぐらい前だよ。ああ、めっちゃき、そりゃね、周りの聞く人からしたら、まあ、不思議かもしれないね、ガラガラね。で、なんで吉本とかお笑いやってるのみたいな話になった時に、はいはいえー、やっぱその金との話になってさ、うんまあ、例えばすげえ金をもらえる仕事、うん、もしくはすげえいい女を抱けます、うんね、こっちと、うん、もう何にもない金を一円もらえないけど、うん、死ぬほど受けると、うん、これもうどっちかしか今取れませんって言われたら,だら俺だったらもうこっちの死ぬほど受ける方を取っちゃう、うん、こっちの方が気持ちいいじゃない、うん、もう汁が出まくるじゃないですか、まあ、こっちいい女だける、まあ、例えばね、はいはい,はい、いい女だけるだったら、まあ、言えなくてもこっちがいいかもしれないですね<笑>そうしたらね、うん、はいはいはいはいもうなんか別にいい女なんか別にね、うんまあ、結局なんかそのセックスの気持ちよさってたかが知れてるじゃないけどさ何を知ってるんですか<笑>俺みたいなセックスマスターなんだけど<笑><笑>でも、年齢はあるかもしれないですけどね、二十歳とかだったら、もうセックスなんか超宝物じゃないですか。いや、でも、お笑い、まあ、俺、二十歳とかお笑いやってなかったから分かんないけど、はい、もしお笑いをやってて、一回受けちゃってる気持ちよさを知っちゃってたら、うこうやって女、笑い、もう笑いの方、俺、多分それ、二十歳で言えます、ね、今だったら分かりますけど、俺、多分言えちゃうと思う、えー、なんか分かんないけど、変な話、ね、女だけのなんて。はい金さえ払えば風俗で行けるじゃないですか。金だって一円もないですよ。けど<笑>働いて十万食べたら倉庫に行けるみたいなのはある。生活できないじゃないですか。<笑>でも金払っても十万払ってもさ死ぬほど受けることなんてな,ないわけじゃないですか。ないないですね。やっぱそっち行っちゃったからもう,、ね、もう覚醒剤と思ってね。うん、<笑>もう一回やっちゃったら気持ちよくなっちゃうっていう。でもそんなに劇場出てるイメージないですけど、うん、どうなんですかその。まあ、コロナになる前とか、天然と結構出てたんですよ、なんだかんだで。だそれこそ、まあ、呼ばれたら出るイメージはあるんですけど、そうそうそう呼ばれたライブ、ちょいちょい一緒になってたんですよ、はいはい、ああいう感じの出方、ずっとだから、まあ、月に1、2回
ずっと月に一二回なんですね大体。そうだね。<笑>よようあんな面白いのがたくさんできましたね。その割には。打率高いくないですか。あでもそうかもしれないね。うん、だあんまり作れないけど作った時のが比較的使えるネタが多いのかもしれない。そうですよね。だからそのさっき言った M1 の時さ、はい、あの毎回違うネタやってたってたじゃん、はいはいはい、思い出してやりたいの台本とか一切残ってないからああ残ってないんかい、うん、だか多分その落ちた時点であこのネタそんなに面白くなかったのかなと思って捨てはしないけど、まあ、どっか行っちゃうんだけど、うんはいはい、覚えてないんだよね、えー、それもし普通にできたらでもまあ多分鬼やっことやったから面白かったってのあるのかもしれないけどねなんか相性も良かった気がするですね良かったあれなんか俺あれのすごいのはまだこの頃2005から2008年の間ってやっぱ男女コンビまだ違和感があってねいなかったねそんなにそれこそまあ南海さんとかいましたけどでもあでも南海さんといるかいないかぐらいに絶対ですよねでも下手したらで男女コンビになるとなんかここの関係性が気になるとかいろいろ言われる時代にその鬼やっこさんと聞いたらなんかキャラ立ちがすごいからまず芸人の二人っていうイメージとか強いって、うん、男とかも関係なくてあそれはなかった本当にね、うん、あれが見やすかったかなそうですであれでまあよく言われたのはまあそれでボディとしてさその純血とか出るようになるとさ、はい、吉本のライブだとたまにボディとして呼ばれることがある、はい、でそんで出てくるとさネタ終わった後に、うん、大体 MC と絡むみたいなさ、はい、よくあるライブあるじゃんその時に大体 MC がさ、はい、何人二人が付き合ってんのみたいなことを絶対聞いてくるわけああボディでもあるんだそうでもそれはあと当然先輩も知っててよ<笑>はい,はい、はい先輩もキートとんにゃっこって知ってて聞いてくるわけなんで、うんうん、何か2人が付き合ってんのできてんのみたいなこと言うと2人とも照れるっていう<笑><笑>肯定も否定もせずに照れるっていうボケがあってさ俺それすげえ好きだったのよ確かに面白い<笑>あのこれ意外とむずいですからねで本当にあったらそれ面白くないから2人とも照れるっつっやめなさいよ<笑>否定しないっていう<笑>それがやれる人限られてくるんですよそれがすごい好きだったそれが一番ボディの中で好きだったんだかな<笑>聞かれて照れるっていうあそれはすごいわ<笑>今の男女コンビなかなか意外とできなかったですよもうほら今の男女コンビだと完全に嫌ってるかさ、うん、完全に付き合ってるかどっちかじゃないそうかもしれないですねそれ曖昧にしてただただ照れるっていう<笑> r 1グランプリってずっと出続けてたんですかでした多分1回目は出てないんだけど、うん2回目から多分全部出てるそれはどういう気持ちで出てるの一応あるから出るってことですかそうあの基本的に賞レースは好きなんでその m 1出るとかも好きなんだけどあ出るには出るんですね別にその合わせにはいかないけどうんあのやっぱもしかしたら何かのきっかけにはなるかもしれないじゃん、はいはいそうですでまあ、さっきのオーディションもそうだけど、はい、であとほら呼ばれたら断らないっていうのもそうなんだけど何かのきっかけになるかもしれないからそれは逃したくないっていうのはなんかまあ吉本だったり言ってもいろんな人が多分キートさんネタ見てると思うんで、うん、なんか作家さんとか、うん、もしも r 1で行きたいんだとこうした方がいいみたいなアドバイスをもらうこととかありますか、うんうん、一切ないんだよええー、アドバイスしてくれないんでキュートンでずっとね作家としてついてくれてるね、うん、人がいるんだけどその人に、まあ、ほらキュートンの中って大体ネタをコントって言われるのを多分5本ぐらいライブでやると思うんだよみんなが集まったりとか、はい、あとは個別でやったりとか、はい、その中で俺がずっとそのうちの1本書いてたんだけど、うん、なんかちょっと行き詰まってる時があってさ、はい、その作家さんにさ「ちょっと今回俺のネタ書いてほしいんだけどさ」っつったら「書けない」って言われて「キートさんのネタ書けません」って「分かんない」って言われて一番言われたのがその前のライブの時にキュートのライブの時に。一応俺その作家さんに自分の書いた本を見せるわけ、うん、これこういう感じなんだけどどうですかって見せて、はい、その人は大体ああ面白いですねっ,って言ってくれてやって、まあ、実際受けるんだけど、うん、それ受けた後に打ち上げでしみじみ先入った時に言われて、うん、俺あのネタ全然面白いと思わなかったんですよっ,って本をもらった時にはでも受けてるんですよね分かんねえっすって言われて、うん、それがあって、まあ、書けないって言われて俺の書くネタは多分普通の人、普通の人とかさ、ちゃんとお笑いで作家とかやってる人が見たら、うん、面白くないんだと思うんだよね、きっと。わ、うん、かんないんだと思う。理解できないのかわかんないけど。すごいですね、それ、それで受けてるのがそうですね。うん、だから本当にあれで受けてる意味がわかんないって言われて、うん、本当、初めてその時その人が、まあうん、ちょっと後輩になるの、うんまあ、銀座七丁目の時から一緒だったんだけど。はいはいはいだからやっぱちょっと気使ってたのかもしれないけど今までいなかったんだけどその酒の勢いでもう今日は言いますけどみたいな感じで、うん、あれ
の何が面白いんですかみたいなこと言われて<笑>だからアドバイスとかされたことほとんどないよねなんか r 1グランプリで出れなくなったことによってやっぱ不満持ってる人、まあ、おいでやす小田さんがねもうなんか模範と性格がいる感じがしますけど、うん、そ,そこに対してなんか思うこととかありますない俺は r 1 <笑>に関してはなんか「出れないなんだよ10年以内になったんだよ」とか、うん、結構怒ってる人多いんですよ、うんあ俺が思ったのはあ11年目の人が本当かわいそうと思ったよ自分のことじゃなくてあけど自分に関してはあ,あこれで R−1 出なくて済むと思った出ないなら出ないでいいんですかうん、えー、でもなんかコンビの片割れが、うん、r 1グランプリに参戦して決勝行く頃に、うん、あんまりよく思ってないようなところがあるあるそれむちゃくちゃあるそれはどこか自分の中でやっぱ決勝に行きたいって欲求があるからあじゃなくてあのおはなんつうのほら吉本の人とかでもさ、はい、コンビでその r 1出て、はい、頑張ってる人がいるわけ、うんうん、でそれの姿勢をちょっと見ちゃってるからさ大体そういう人売れてない人は別だけど、うん、ある程度もうコンビで知名があってっていう人は、はい、そのやっぱ仲のいい作家とかがいる。うん、そういう人たちと r 1用の会議みたいなとかして対策とか練って本気で挑んでくるわけ、うん、その姿勢がやばくない、うん、じゃあコンビで本気でやってコンビで結果残しちゃいいじゃんと俺は思うから、うん、そこに何つうの,そのある程度の,、うん、なんの経験と知名度を利用してポッと出てきてさ、うんうん、やっぱりコンビの人が。知名度のあるコンビの人が R−1 出てくると受けるじゃない、うん、大体でもそれに隠れるようにサクッと落ちてしまうたまにいますけどねああまあそれも<笑>それもしょうがないしょうがないそれしょうがないだからそのふざけて出てきてほしいわけコンビで出るなとは言わないけど本気でそこで優勝しようとか思ってほしくないああ遊び半分で出てくる分にはだ俺が m 1出るのと同じぐらいの気持ちうん、めっちゃふざけてますねそうって言うんで優勝しちゃったっつんだったら、うん、すげえってなるんだよあそうですねうがっちり作家つけて、うん、もうがっちり対策練って出てもらえると冷めるわけ、うん、いやそれだったらコンビでやってくださいもしくはもうコンビ解散して出てくださいとかって、うん、それはすごい嫌だな、うん、なんか一度でもなんかちょっと決勝行きたいなどうしようかなって思ったことないんですかあ行きたいとは思うよ行けるんだったら、うんでも別にそれは対策するとかではないですもんね、まあ、自分の中でなんとなくさその年にさあじゃあ2回戦このネタやります、はい、3回戦このネタやります、はい、10回戦このネタやります、はい、勝手な,なんつうの放送はあるあ,あるけど、まあ、絶対その通りいかないそこで2回戦すぐ終わったりとかするじゃん自分の中では勝ち抜けると思ってやってるってことですね滑るとは思ってないからねああ、うん、で実際にうわあ死ぬほど滑ったっていうことはそんなないからでもなんかねあこれ受かるかどうか微妙だなぐらいの時に落とされる時は全然文句は言わないけどさうんでも一回ね三回戦ガンガンで落ちてめちゃくちゃ怒ってますもんねあれを受けたからねあでもそういえば俺はツイッターとか自分でキートンでさエモサーチとかガンガンする方だからさ、うん、キートンなんてよくある言葉だからそう引っかかりづらいじゃないですかうん、引っかかりづらいむしろ前のマスヤキートの方が良かったそうん、そう言ったら失敗したよね<笑><笑>失敗なんでキートンしたのかなって思っちゃって、うん、だからエゴサーチしたらやっぱ今年のね、うん、R 版に対してね不満を、えー、ぶちまけてる、うん、それこそ俺がツイッターに帳簿を書いたみたいな、はい、あの手法で書いてる人がいてさ、はいはい、でそれを見た人がああキートンみてえだなみたいなことで引っかかった人がいるんだけどやっぱその人は名前忘れちゃったけどねやっぱすごい受けたあチームコンドスねあそうだ、はい、すごい受けたんだって、はい、ああでおっされたのかわいそうだなって思ったけど、はい、その文章を読んでたら俺がさっき言ったみたいに、うん、そのコンビでいいチームいやピンピンですあピンだはいたまにユニットを組んで M−1 出る時もあるあなるほど、はい、あじゃあピンだったらいいや、はい、俺もうチームコンドだからあコンビなんだって思ってチームってですねそうだ、はい、だからあコンビなのにこの人本気で挑んでんだなってちょっと嫌な気持ちがあったのピンですかピンだったらいい、はいはい、立派よく言ったと思うよ<笑>ただ最後にまとめとして
、R1 グランプリ、今までありがとうございましたみたいな感じで締めくくったらね、うんはい、あそれ出せなと思ったけど、<笑>いや、もう文句言うたら、最後に文句言えばいいのに、最後ちょっと、なんか、あのね、このご時世さ、いろいろあるだろうから。そこ、確かに、そこ、結構難しいですね、確かに、生き切るかどうか、でも生き切った方が綺麗ですけどね、文章としてはね。そこはちょっとあそれプラス俺はコンビだと思ってたからちょっと嫌な気分だったね、うん、ただピンでその最後ありがとうございました的なのがなければ、うん、ああ大したもんだなと思ったけどねでもまあまあまあピンだピンでそこまで言ったらまあ大したもんですようんそうですねまあ一時期ねガリガリガリクソンとかね、うん、あれガリガリガリクソンってキートさん前かなとかあめっちゃ怒ってた時ありますガリクソンは毎年すげえ受けてたってあそうで,すかで、毎年取らないから、まあ、ずっと思ってた、うん、だから、多分俺もあれはずっと儲けてたけど、うん、多分同じぐらいずっと儲けてたんや、俺とガリクソンは。ほうほうほうたまたまこうフューチャーされたのが同じぐらいの時期あでも、いまだにやっぱり賞ーレースって、その R1 に限らず受けて落ちるっていうのは、ね、ありますもんね、かわいそうだよね。本当にやこれが、例えばキートとか、まあ、チームボンドとか、なんかちょっと異色なんですよね、だからその賞レースっぽくないけど、すごい面白いんだろうなって思うタイプの人って、うんまあ、周りから見たら、まあ面白いけどねっていうパターンが一個あるのと、うん、ここはいくだろうって落ちる人もいたりとかして、うん、それこそ今年、まあ、の準々決勝あるわ、今終わって、次、準決勝の状態にいるんですけど、でララウンドとかります。うんはい、まあ、そう売れてるんですけど、うん、まあ、ピンで女の人、サヤさんみたいな参戦してて、順々めちゃくちゃ受けて落ちてるんですよ。うん、あ、そうなんだ。あんな知名度もあって。知名度あって、あの、台本もよくて。うん、<笑>これ、全然わかんなくて、それが。でも、ああ、もうわかんないなって。本当に色物で、まあ、賞レースとは違う規格外だから、単純に、まあ、審査員ついていけなかったパターンもあるだろうし、だからそういうのもあるけど、もともと評価されてて、ピンネタもこなせてる人が、普通に落ちるのをちゃんと受けてて。そうなってくるといよいよ分かんないなっていうもう審査員のセンスがないってことに尽きるよねそうなってくるとねないの知らないってことってことかないや知らないんじゃなくて、はい、多分俺とがってるぜっていうのを出してるんじゃない審査員が俺このサーヤちゃん最近人気ありますけど俺こんな人気ある人を落としちゃうぜ<笑>みたいな感じを出したんじゃない<笑>でも受けてるから受けてるけど俺落としちゃうぜ、まあ、って感じ今回だから俺はちょっと分かんなかったのは、うん、仮にまあ準決勝は30組だったんですね、うん、でこの30組の入れ替えなくても100個いって31組でもいいじゃないですか、うん、なんだろう、うん、でなんかちょっとそこはなんかそこの会議どうなったのかっていうのはちょっと笑うで準決勝って結構人数踏めなかったりするじゃないですか、うん、その年30組いく次の年36組とかなんだろう、うん30で毎年30で取ってますよみたいな雰囲気ですけど、いや、そんなことねえだろうって、去年はそっちがったぞって思ったこと、不思議だなって、別に絶対に通さないといけないとは言わないけども、なんか、そういうのはありますよね、毎回ね、不思議ですよね。でもあれってさ、あれ、今年はどうかわかんないけど、大、は、体、い、大阪と東京でやってさ、はい、どっちも終わってから結果を出すみたいな感じとか、はいですね、するじゃない、はい、そのやり方もよくなくてさ。あとはなんか追加合格とかあるじゃないですか、ね、3回戦とか、ねはいはい、あれがよくなくてなんかその場で合否を出してくれるやつさ、うん、俺も文句も言いに行けんのにさ、うん、日にちが経ってからこう最終的な結果出るからさ、うんうん、もう誰が審査してるのか分かんないしさ、うんうん、文句も言いでしさこれややこしいのが、ね、準々決勝のあれは全一緊張って人違うんですよ審査員の M−1 全部一緒なんですよああやっぱそういうふうにしてほしいよねこ,これ日によってこれ有利不利完全にあるあるある、うんその,その日に空いてる審査員呼んでくんじゃねえよってことじゃないわ<笑><笑>なのか,かどうやってるのかわかんないですけどそこはあったいやアルバンド審査してる人はセンサーセンサーじゃないしセンスないよ本当に<笑><笑>もうむずいだからそれでもそれを言うとキングオブコントいうか全部センスないっていう見方も一個あったりするかもしれないし、うん、そういう時って絶対あるからまあ 100% ってやっぱやるって無理だけど、うんじゃあここでじゃあ R1 以外の例えば M1 が評価され、えー、評価じゃなくて審査員がとやかく言われないので、ね、視聴率があるからっていう理屈もあるかもしれないしね、うん、R1 が今の合格のまま視聴率ちょっと取れてたら
なんかもう一切言われないのかなとか、うん、難しいですよねけそこで言うと結果が結構大事になってくるのかなとかなると結果が結構大事となるんだったらやっぱり西野さん中田さんっていうのはすごいバットが落としてるのかなっていうところにもたぶんだんだん着地してくるけど、まあ、そこになるとまたお笑いとこれなんでまた出てくるとは思いますけどもあとはあれはなあの優勝した人がみんな売れてたらねそうなんですまた違っただろうけどねあんな優勝しただけでもう最近見ない人とかやっぱ多いからね多いですねこれはこのまた不思議なのは小賀県とおいでそうだから R−1 決勝出るんですよねおいでそうかとなって m 1に決勝に行くと売れるじゃないですかそうですねそうですねじゃあその時にじゃあ掛け合いとか僕は m 1は何が面白いって笑いの種類がピンより多いところが面白いのかなと一個思うんですけどさっき言ったように2人のピンネタをちょっと持って持ち寄ってるところもあるじゃないですか、うん、ってなった時にじゃあどういうことってな,、ね、なりますよねまあツッコミとかもありますけど相手にあれじゃないピンネタはもうそもそも世間からの評価が低いんじゃない下に見られてんじゃないもうコンビの漫才とかに比べたらなだからねピンネタで決勝行った2人が組んで漫才やったらやっぱすげえってなるのは、うんまあ、漫才の方がピンネタより上なんだよね。きっとね。そうなんでしょうね。まあ、あと仲いい感じとか、関係性が出せるっていうのはコンビの特徴なのかもしれないですね。でも、あ、その二人そんな仲良さそうじゃないけど、多分。そうなんですけど。うん、なんか、千鳥さんと人気の秘密の一個で、仲良さそうなんで、うんうん。だから、そういうまた、ピンとは違った楽しみ方もある。うんうん、っていうのも、また、コンビの。そもそも見てる人考えてるのはどうなのかな不思議だったなここで追い出す子だから結局決勝いったけど売れなかったらあやっぱそういうことなのかって思うけど、うん、あ m 1ったらやっぱ売れるんだってなると、うん、まだちょっとね不思議ですよねだからこうアルバム自体がこう低いんだな、うん、その賞ーレースとしての価値がかもしれないですね、うん、競馬だと G3 みたいなことなんじゃないの競馬よくわかんないけどさ、うん、分かんない<笑><笑>ちなみにあの YouTube を年明けやるみたいな言われてあれその情報はどこからわしフジフジページチャンネルああそうなんだ<笑>あれがさ違うあのあの文化庁のさ、うん、芸術家支援みたいなさ、うんうんうんうん、ありますねあるじゃんやった申請したしましたうんそれさ、うん、なんか何をやりますみたいな申請書かなきゃいけない、はい、それで動画配信的なのをやるっていうのを俺申請したから、はい、あこれやんなきゃいけないんだなと動画申請取りましたそれ動画配信と多分、まあ、YouTube とは言ってないけど、はい、あの YouTube ライブじゃないといけないみたいな話もねありますけどねいやなんか俺聞いたのはあのネットを使ったそういうでもいいのかなそれこそ,その例,例として YouTube でもいいみたいなああ本当ですか、ね、俺はもうそれに従って申請したから、うん、多分それを、うんうんうん、多分今月中に多分やんなきゃいけないきっと、うんうん、期限が2月28日だったから、うんうん、どうするんですかいや無料配信はまずいで有料じゃないとダメですよね有料じゃなきゃダメなの無料だわかんないですけどちょっとそこら辺はお問い合わせていただいて動かしてないんでそう,だ、まあ、そういうふうに申請したから、うん、それを多分一回何かしらの形を今月中に出さなきゃいけないから、うん、YouTube チャンネルは立ち上げなきゃダメだと思ってる<笑>まだやってるんですかじゃああのねパソコンがねやっと届いたの届いたってなんですかあの買ったのそれそれ用に編集とかしなきゃダメじゃんあであれパソコンを10万以上買うと申請通らないですかあだかそれは別で買ったあそうですかあ本当はパソコン欲しかったんだけど、ね、あダメだったからパソコンだけはもう自分で買ってそれがもう注文してから来るまで1か月以上かかったのかな、うん、えー、もう現場に買いに行けばよかったでも売ってないんで売ってないんでいいやつ買ったからえー、いくつにおいくらぐらいだったえっ、ー、とねトータルで17万ぐらいああでもマッキントッシュって知ってるああ、マッキントッシュ知ってますよ。それ。ああ、そう。なんか売ってそうですけどね。売ってる。売ってる。売ってる。これは。その欲しいやつか。そうそうそう。えー、だから、それを頼んだら1か月ぐらいかかって、それが届いたのが、なるほど。1月末だったから、まだ箱も開けてないんだけどね。えー、それをや,やらないと今月。だからやるやるやる。だから先輩としていろいろ聞こうと思って。先輩としていろいろ聞こうユーチューバーの先輩。ああ、YouTuber。確かに。<笑>まあ、結構やってるかきっとラジオきっとラジオっつってやろうと思って
<笑>いやいいですよ<笑>全然いいですよ<笑>全然いい、まあ、むしろキートにちゃんとしといた方がいいんですけど<笑>検索しづらいから<笑>これやるやるよりあと実家住まいがずっとですねずっとずっとあの家族って長いですか長い悪いそれいつからですかえっ、ー、とね41 <笑>えいやその前からはっきり41から仲悪いですか、あのー、それまではよかったそれまでもよくはなかったやっぱこう反抗期って来るじゃん<笑>いや40過ぎてるでしょ、うん<笑>反抗期って20代とか 10, 10, 10代とか、ね、10代の頃やっぱ、ねはい、思春期だけで1回来るじゃんあ分かりますそ,かりますそこからずっと緩い反抗期終わるよずっと続いてて<笑>で41の時に、はいうん「大人は何も分かってくれない」っつって家出して<笑>お前大人だろ<笑>そう大人が大人とかおじさんとおばさんが喧嘩するだけみたいな感じになってくるそこから劇的に仲悪い<笑>え何でその喧嘩をするんですかあのね、だってもはや別に自分のことは自分でやってるしとにかく干渉される筋合いがないっていうのもあるだろうしうこれまあいろいろあったんだけど、うん、まあ大まか簡潔に言うと、うん、あのうち姉ちゃんがいるのね、うん、で姉ちゃんがあの物を捨てらんないタイプの人間なの、うん、だからもう家が俗に言うゴミ屋敷の状態なの今今、えー、でそれが、まあ、唯一助かってるのはゴミじゃないから助かってるんだけど、うんはいはいはい要はもう買い物してきちゃう、うん、お買い物してきたものを家にた例えばじゃあコンビニのビニール袋も捨てられないとかそういうことですかうんまあそれに近いねなんかゴミ用のビニール袋はそう、えー、で姉ちゃんの部屋もごっちゃごちゃってこと姉ちゃんの部屋はね、まあ、大体6畳ぐらいの広さのするじゃない、はいはい、それを真四角だと思ってルービックキューブを想像してう、はい、もう一番下の一マスだけ空間があって、うん、あと全部物え一番下の一マスだけ空間そうこれ大げさじゃない本当そうなのだからもうなんつうの布団一枚、うん、敷けないえー、出て寝るんですか,だか丸まって出てくるのえー、それは別のキードさんの部屋とかには火がいってないこれが、うん、父親の部屋とか、うん、あと普通になんつうのリビングっていうの、うん、とかねとか階段とか、うん、そういうとこでもう全部侵食してるわけえー、だまずいですかまずいでしょでそれで俺はずーっと怒ってて、はい、片付けろって言ってるんだけど、はい、片付けないから一、うん、回テレビの企画で、はい、よくゴミ屋敷を片付けましょうみたいな企画があるじゃないですか、ね、それがあったから、はい、あこれチャンスだなと思って、うん、家の写真を送ってうち今こういう状態ですって言ったら、はい、あじゃあちょっと明日、うん、ロケにロケ班に下見させてくださいって言って、うん、テレビ局の人下見して。うんそれまでに3軒ぐらい回ってきたんだって他の散らかってる芸人の絵を、うん、で今日最後なんですっつって、はい、来た人が家開けてすぐ、はあ、散々ゴミ屋敷を回ってきた人が<笑>って驚く状況だったらしくてでそれいろいろこう見てでその時両親もいていろいろこれどういうものなんですかいろいろ聞いて「分かりましたじゃあ後日結果お知らせします」っつって電話かかってきて「来週」あのロケ行きますんでよろしくお願いしますってなったら、うん、家族全員が嫌だって言い出す家族全員が姉だけじゃないか全員が恥ずかしいって言い出してああそういうことか探されるからねそう、うん、で急に「もう来週行きます」って言ってるそんなふうになったから、うん、揉めて、うん、それがゴールデンの番組だったから、うん、でかい番組だったから、うん、チャンスだなと思ったのにそんなふうになったからもうそこでむちゃくちゃ喧嘩してうんもういいっつって、うん、家で41歳みたいな<笑>あれ家出たんですかお俺がねその時もういい大人は何も分かってくれないっつってそれがきっかけで家でしたえ今は家出てるんですか今は戻ったあれ戻ってる<笑>戻ったんかいそれが家でして、はい、住む家ないから、うん、家の車をね解釈、はいはい、してそこから1年ちょっと俺は車上生活をしてたはいはいはいはいはい車でそう親の車で車<笑>そう親,の車親使えないじゃないですかそう親の車で車上生活をしてた、はい、それどうするんですか生活とかどうしてたんですかバイトはバイトしてたそで、えー、そこのまあその時あのパチンコパチスロの設置のバイトしたんだけど、うん、そこの社長がすごいよくしてくれて、はいまあ、ここあのこの畑うちの畑だから、うん、そこの脇車止めていいよっつって、うん、でそこに車止めて、はいでそこの、まあ、バイト先の事務所もその近くにあったから、はいはい、なんか別にトイレとかそこを使っていいからっつって使わせてくれて、はい、それで1年ちょっと
社長生活をして、うん、で車が車検が切れると、うん、だから家がなくなると一緒だから。うんそ,うですね、そこで車検が切れて、うん、知り合いの家に「すいませんちょっとだけ済ましてください」っつって居候、うん、論みたいのを1年ぐらいしてた、えー、芸人さんのこれはちょっといろいろあるんでね言えないんですけども<笑>そこは言えないなこ,これはねあの<笑>今までの話で一番言えないああそうなんですじゃあまあじゃあいいですかで、うんえー、そこで、うん、まあ1年ぐらい済ましてもらったんですけど、うん、本当に身の危険を感じて実家に帰るで今に至ると。身の危険を感じる。これいいあの言えないとか。<笑><笑>これ言えないです。それ言えないです。これ言えないです。です<笑>親は戻ってきたときなんか嫌なことがしなかったですか。大丈夫ですか。親はね、うんもう戻ってきたけど別に何にもお互い特に何か話をするわけでもなかったんだけど帰ってきたらやっぱり姉の荷物が俺の部屋の中にも,もう入り込んでたわけ。でそれは別にもう番組関係なく片付けるっていう方向にはならないですかって思って、うん、とりあえず俺の部屋にあるものは一、うん、日時間をやろうっつって、うん、でこれがダメだったらもう全部捨てるっつって、うん、言って、うん、なんとか俺の部屋の荷物は多分父親の部屋とかにずらしただけなんだけど、うん、なくなったんだけどもう片付けなんだよもう無理だじゃあやっぱ独身ってことですか独身,独身なんかね来ておるのいやもう多分無理だと思うあそうですかうんあのそこもいろいろ二人兄弟ですかそうそうそうこれ二人とも独身そうそうそうだからねあのね増谷家はね多分ね絶滅するの<笑>もう子孫がいる好きがしないやばいやばい,やばいんだよ増谷家途絶えるんだよ銀藤さんが代表して結婚とかはまあねしたい結婚したいっていう欲はあるよやっぱりいい人が見つかればそうそうそうだやっぱ俺の遺伝子は残したいじゃんまあねね、芸人でもアスリートでもどっちでもいいんだけどさ<笑>なんでその2択か分かんないけ<笑>ど日本のために残したいの俺の遺伝子は<笑>ま,まだじゃあ結婚するみたいな流れだったら女性の人いなかった、うん、あいた今まで、うん、本当あ俺はこの人と収入さえあれば結婚したいなっていう人はいたそれどのぐらいの時期の人二十えー、っとね俺は30ぐらいだったじゃあ結構お笑いの順調だったこれえ順調だった食えてはいないよね、まあ、バイトはしてたからで、まあ、テレビにちょっと出たりちょっと出てある程度知名度そこの劇場が出てたりとかそうそうそれがでもダメだったんですねダメだったそれは、うん、なんですかそのケイトさん売れなかったからダメだったってことですかああでもそれもあるかもしれないねもうそれはそれでも支えたいっていうのはなかったんですかね、うん、もう6年付き合ってたそのおおじゃあ結婚じゃないですかみんなで俺が26の時から付き合ってたから、うん、もう全然もう世の中の人誰も俺のこと知らないぐらいの時付き合ってて、うん、6年付き合って、うん、やっぱ、えー、最終的に言われたのは、うん、落としたい男がいるって言われて、うん、かっこいいとかっこいいね<笑>落としたい好きな男がいるってなんかファンは大佐がみたいになってますけど落としたい男がいるって言われてガーッつってもうやっぱそんなこと言われると思ってなかったそうそう最初に会った時になんか雰囲気が違ったんだけど、うん、今日は悲しいお知らせがありますって何なんですか落としたいことそれそれで別れる感じでそんで言われていやもうすげえショックだったんだけど、うん、そんなこと言われると思ってなかった、うん、なんかどうしたらいいか分かんなくてはってなって「頑張ってください」っつって「<笑><笑>ちょっと待ってくれなな俺じゃダメなのか」みたいな<笑>いやもうその日はならなかったで後日やっぱり「うん」って悩んで、うん「ちょっともう一回話したい」みたいなこと言ったけどでもまあダメだったからねそうだその人だけかな、今まで。本当は結婚、収入だったら結婚したいですねって思ったのファンとかと結婚するとどうなんだろうね、将来聞いたら。お笑いとギャンブルしかしないですもんね。あでもギャンブルなんて、俺がやってるギャンブルなんてしてないに近いよ。えでもなんか一時期、それで食えてるみたいなあの。スロットで食いつないでたみたいな時期はあったけど、はい、もう今,今無理。スロットの,きなんの、はい、規則というかもう出なくなってるからそれはいつぐらいから出なくなったんですか去年だねあ<笑>最近そうそうそうえらい最近ですね去年からもう出なくなったんですかもうあそれはあの俺が腕が落ちたとかじゃなくて、はい、もう規則としてあそうなの去年だけガラッと変わったんですか2020年から
。そうね。へえ、なんかあの、何、俗に社交性の強いねは。置いちゃいけませんよみたいな。社交性の強いね。要はあの、煽っちゃうんです。あうん、そういうギャンブル心でそういう台がどんどん撤去されていくわけで、えー、去年からもうどんどん撤去されてても今なんかほとんどないからだからもうスロットとかも全,全然ではないけどいいいいほとんど行ってないうんでもどうするんですかこれから今年から去年,去年からですかまたバイトをするっていうかバイトをすることもあるかもしれないけどだからそれこそさっき言った YouTube じゃないけどなんかそういう、うん何か自分から発信する何かをやり始めないとそれこそ最近なんか一度も何かやってませんでしたっけあのポコちゃんポコちゃんですポコちゃんやってなんかポコちゃんやってすぐやめちゃったっていうそうじゃない十ヶ月ぐらいやったああそうですか、うん、あ,あれはどうでしたえー、っとね大変<笑>大変だけど<笑>大変っていうのは何が大変ですかなんかポコちゃんいっぱいやってる人いるから、うん、もうおはや喋ってないのに配信だけしてる人もいるんですよあいる俺も,そ感じやってやす俺も最初ずっと喋ってたんだけど、うん、なんかそのうち時間を稼がなきゃいけない時とかあるねあれはある程度時間やんないといけないんですそうそうそう、うん、でそうなってくるともう見てる人も少ないし、うん、喋ることもない時は、はい、なんか作業俺がもう例えばなんか、まあ、ネタ作りには知ったことないけどそれに近い何かを何をやるんですか、えー、例えばもの作りとかねもの作り先してるんですかものづくりとかしてる作ってるあそれこそあれよあのマスクがない時期だったからマスク作りますみたいなただ僕も置くとマスク作ってそういうの配信したりとかっていうのはやってるとかしてで結構時間取られるんだよね、うん、でもまあ月に23万、うん、にしかならないちょっとどのぐらいなんですか月に23万稼ぐのにえっとね1日3時間前後を何日かで、週5ってえ1日3時間週 5?、うん、それ多分それはポコちゃんだからだと思うんだよ他のやつだったら多分そんなやんなくても稼げる人だったら週23回とかでも稼げるのかもしれないけど、まあ,まあ,、まあ、あとポコちゃんもなんか人によって値段買ってくれますきますよねそうそうそう長くやった方がやっぱ上がったりとかもそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうですね、で俺のスマホはちっちゃいから、うん、もうそれをずっと4時間こうやって見てやって目がおかしくなっちゃって、うん、それでもうあいよいよダメだなと思ってちょっと休もうへえアイテム投げてくれたりするんですかそうそうそうそういうのそれがお金に関係したりとかあと時給のやつもあるんですよねあっポコちゃん両方時給とアイテムのやつでやっぱアイテムやっぱでかいアイテムポコちゃんだって一発あれ6000円ぐらいのアイテムかなあんのよやっぱそういうのをやっぱ投げてくれる人がいるわけ。ええー、もうそれが来るともう申し訳ないと思っちゃう俺。ええー、うわあ六千円も使わせちゃったっつって。ええー、やっぱりそれがやっぱしんどかったんだよね。俺逆っすね。この人もっと払えるのかなとか書いてた。ああ、やっぱそういうなんか少年が腐ってたらさ、<笑>俺もなんかもっと楽しくできたんだろうけどさ、やっぱ申し訳ないと思っちゃったさ。だから俺一回たまに YouTube とか生配信してると。まあ、スパーチャーってお金金金投げてくれる人がいて、うん、なんかたまになんか医者ですみたいな人がいたりして1000円、うん、えお医者さんだったらもうちょっと投げれるんじゃないですかって言ったらやっぱ1万円投げてくれたりとかあ、うん、にしてあ,ありがとうございますっていう、うん、えもっと投げるかわかんないあんまあおるってよくないからだけどたまに投げるのがもう平気な人もいるんで、うん、って言うよね、うんまあ、僕はツイキャス YouTube やってるツイキャスだったらよく。投げてくれたら、僕はあの投げてほしいって言ったら投げちゃうんですよって言った手前はすぐ言うんですよ僕は、うん、じゃあこ,これこの金額もう一個上の投げてもらえませんかとか言ったら投げてくれたりとかそういうのを前に前に気持ちを出しながら言えるタイプなんですね、うん、俺はそこは例えば俺がじゃあ今日は、はいえー、30分のミニタントぐらいをやりますみたいなことをやって。投げてもららえんだったら全然いいんだけど普通のただの配信だとさ何にもしてないただ喋ってるだけとかでっていうのが俺何にも売ってないのになっていうふうになっちゃうんだよねだから例えばツイ僕らのツイキャスライブっていうのをして小屋ちょっと借りてゲストを呼んでネタ1本ずつそれとかで最後アイテムコーナーで投げてもらうのはやれば、うん、それは全然いいそれだったらまたもないけど
、それ以外のそれ以外とかそういうポコちゃんとか基本そういうんじゃなくて、はい、なんか多分普通の人が普通の投稿しますよっていう場だから、うん、基本そういうもんですよねだからそこで金をもらうのがもう本当もう路上で空き缶浮いてるみたいな感覚になっちゃって、うん、すごい嫌だったんだよねそれもちょっと大変だったね、えー、俺は逆に路上で空き缶置いてる人が稼げてるんだったら俺も行けんのかなと思って俺もさそういうさ<笑>もう根性がさもうヘ,ドロヘドロみたいな根性のさドロドロの背骨がドロドロの人間だったらよかったんだけどさ<笑>誰が背骨がドロドロの人間<笑>俺の背骨チタンでできてるからよ<笑>曲げらんねえんだそういうところ<笑>やっぱちょっと嫌だったそれこそやっぱり創作活動は向いてなんかわかんないですけどネタ僕はネタ作りうまいと思うんですよあれお腹空いてる<笑>お腹空いてますけどカスタまあで,で,で他のこともやったりして、うん、例えばなんかネタ作るにしてもそんなに作ろう作ろうってしないんだって、うん、空いてる時間に、なんか分かんないですけど、うん、なんか別のこと、うん、なんかやることもあるんですかまあ、まあ、物を作るのが結構好きだからさ、それこそ、まあ、衣装を作ったりとか、小道具を作ったりとか、全部自分でやることが多いから、だからそういうのとか、もし配信とかだったら、うん、そういうのをやっててもいいなとか思う。うんうん、なんか作ってるのね、見,見してくれて。そうですね、うん。とかはやってもいいかなとか。それはネタの行動のみですか。作るのいやプライベートで例えば最近だったら、はい、あのスマホをねあそれこそ,その、はい、文化庁のやつでさ、はいはい、スマホを買ったわけ。はいはいはい、で買ってまあそのスマホケースみたいのを買ったらさ、はいはいはい、そのボタンが取れちゃってさ、うんうん、そのボタンをこれ今あるか、うん。それをさ。うんスマホケースもそんな安いものじゃないからさ、うん、なんか、まあ、こういう、はいね、こういう、だからこういう黒い、はいまあ、これ、まあ、スマホケース、こういうケースなんだけどさ、はいはいまあ、こういうのは、これが、うん、これね、うん、このボタンが取れちゃったの、はい、だからこう、もう、スマホケースをつけたら、ボタンが操作できないってなって、やべえなって思ったときに、はいはい、あじゃあ、これ、もうボタンを作ろうと思って。うんえー、このね、手作りのこの茶色い部分が、あ見えるかな、こっちってことですか、あこれ、これこの、うん、このボタンが2個並んでるのがあるんですねで、この茶色い方が木なんだけど、左の方ですね、そうそう、はい、これはね、自分で木削って作ってる、えー、<笑>えー、えー、こんな細かい作業、そう、こういうことをやったりする。はーはーはーなかなかよくできてるでしょこれ、うん、ねえ、まあ、こうやってやろうねこれあーこのボタンを自分でえー、細かい作業もうだかなんか、うん、訴えできないですかなんか作ってねあでも自分でさライブの時とか T シャツ作って売ったりとかしたりとか,、うん、かそういうのは手作りのあそれこそだって今着てる今着てるこの T シャツもあまあ銀河鉄道スリーラインの星野哲郎だけどこれも自分で作ってたからね勝手に使ってないじゃん<笑>これはそう思うでしょ<笑>売ってないだろこれ自分用だから<笑>あなるほどなるほどそういうことかこれは売ってないですかそう自分で楽しむようですから、ね、自分で楽しむようでしかも俺この T シャツのきっかけで、うん、松本零士先生本人に会えた、うん、えー、すごいそうで会って、うん、その時もこの T シャツ着てて、うん、すいません僕好きすぎて、うん、T シャツ欲しかったんですけど、うん、売ってないんで、うん、勝手に作っちゃいました、うん、っていう話をしたら零士先生が「どんどんやってくださいっつって、えー、だから俺は勝手に T シャツを作っていい人されて公認だからこういうのは得意だよね比較的ねすごいですねでしょおしゃれですもんねなかなか立派でしょこれ、うんうん、いいと思いますうん普通に、えー、確かに器用ですね器用なんだよだから言ったでしょ器用貧乏ってまさか貧乏は貧乏っすね本当は器用貧乏っすねな,なんで報われないですかね、うん、か確かにヒートンさんの芸人としてのスペックだったらやめる方がおかしい感じですね俺さそれ思ったの,あの俺が本当につまんない人間で、うん、何やっても受けなかったら多分やめてると思うのよ、うん、けどなんかちょっと受けちゃってたりとかまあ生地オーディションに行っ受かっちゃったりとかがコンスタントにあるってことですね言ってもねだからやっぱりある程度、うん、区切りはつけなきゃいけないと思ってるから、うん
何歳までにダメだったらとかさ、多分今まで来たと思うの、それこそ30までにダメだったらやめようとか、昔ありましたね、そう,そう,そう、うん、とあと10年やってダメだったら、うん、多分その都度なんか、それこそ30の時だったら、うん、これダメだったらって思ってたぐらいの時期に、細かすぎての、あの、リバウンドしたりとか、じゃあ10年目だったらとかやったら、9トンである程度やったりとか、うん、なんかそういうのが、なんかやめるタイミングをどんどん逃しちゃってる感じがあるよね。うん食えてた時期ってのは一回もないですか芸人で。うん、芸人の給料だけで食えたことは一回もない。一回だな。世間は多分キートさん食えた時代絶対あったと思う。思うでしょ。だからさ、そういうことさ、パチンコのパチスロの設置をしてた時にさ、うん、それ時はもう別にキュートンとかでもある程度出てたから、うん、知ってくれてる人もいた時に、うん、パチンコ屋にあれってパチンコ屋が閉店してからお店に入って設置するから、うん、閉店してから行くじゃない。そしたらさパチンコ屋でバイトしてた芸人って結構いるじゃない、はい、そしたら吉本の後輩がさ俺が来たからびっくりしたのさなんで聞いたんさんいるんですかそうですよねそういう後輩からしたらショックですよ、ね、上の人のイメージだなんかそんなに出番少なくても1個単価高いのかなって勝手なイメージとかしちゃってる人がいるかもしれないですね、うん、後輩からしたら夢ねえなって思ったと思うよある程度あれ聞いたテレビとか出てるのにバイトしてるぞパチンコ屋でっつって<笑>何か分かんないけど例えばこのスペックを持ってるちょっともうちょっと器用な人だったらどうなったんだろうな売れ,売れてる売れてるのか売れてないにしても何かで食えてるそうとは思う俺がもうちょっと金を欲しいっていう目的が強かったら多分これを生かしてじゃあなんか、うん、ね金になることをしようとかって思ったかもしれないけどそっちがあんまなかったから。うんちなみに、うん、ちなみに今はいくつまでに売れなかったらやめるとかあるんですかもうちょっとそれも分かんなくなっちゃってさダメだったらもう前言ったけどダメなら死ねばいいと思ってるからさ<笑>ダメなのって何ですかそれ何を思ってダメなのってあ逆に言ったら分かんないけど、うん、もうもう受けないもう嫌だもう芸人やるのも疲れたイコール死っていう感じだからさでも今のペースだとならなそう<笑><笑>程よいじゃないですか程よいそうだねほらこういうふうに呼んでくれる人もいるしさやっぱ面白いから呼ぶし結局、うん、で九条さん、まあ、まだそんなに忙しくないんだったらじゃあ呼んだ来てくれるかってやっぱみんなちょっとどっか持っててタイミングあったら呼ぼうって思ってる人多分結構いるんですよ何々何々ねあ,あとはそれこそこうやって進藤君とか他のライブで会ってこうなったわけじゃないそうですねでその時によくライブでさ、うんじゃあ告知ある人っつったらここの人がさライブのエンディングで告知とかしてるときに、はい、それを流れてさそう俺呼んでよっつってさ言ってるとかするわけそのライブ呼んでとかでそうするとみんな来てくれるんですかみたいな感じで驚くじゃないなんか一回ツイッターとかで募集したことありますっけあるあるねうんあの,のノーギャ最悪ノーギャラでも行きますよみたいなすごいですね、うん、でもそれででもちゃんとしたのは一件しか来なかったけどねへえーうん、あとはなんか本当になんだろうチケット買い取りのライブみたいなそれは<笑>もうそれはさすがに無視したから、ね、ああでもちゃんとしたあのギャラは出せないんですけど熱意を伝わる人がいるそうね、うん、その人はちゃんと面白いことをやりたいでもギャラは出せないんですけど打ち上げありますみたいなあいやいやいやそういうのはいいそういうのはいいくちゃんと。でもそれこそ鬼やっこさん、うん、まあ売れてるじゃないですか、うん、言っても、なんか鬼やっこさん絡みでこう番組出るタイミングとかもあるんですよ、あったりするんですか、あ鬼やっこがさ、いい子でさ、はい、あいつがなんか、やっぱインタビューとか受けてると、はい、わざと、どう来たって、ねまあ、先輩だったら、うん、芸人の名前をちゃんと出すの、あでちゃんと出すと、こう画面の下にこう写真。だけ出たりとかするなんかそういうことをちゃんとやってくれるのよだからなんか例えば番組とか、まあ、番組じゃなくてもいいんだけど、うん、自分じゃできないネタとかある一人でできない、うん、そういう時は、まあ、俺もたまに呼んでもらうことあるし、はい、後輩のアホバイトを呼んだりとか、うん、っていうのをちゃんと身近な人からこうチョイスしてくれるのよさすがって思うよねじゃあまたなんかだこれもうそここがキートンさんだったら確かにやめないかもしれないですね
期限、期限、もういらないかもしれないですね、<笑>なんか、なんか、うん、だって、そんなこと言ったら、もっとやめてないといけないという人、もっといるような気がするし、いるいるいるそれがあるから、やっぱや、やめるにはやめないですよね。なんで俺が先なんだって思います。あ、でもそうそれはない。あ、そうです。なんで俺が先なんだってのはないけど、うん、俺がその俺が辞めればいいと思ってるやつみたいな、うん。俺がこいつだったらもう特に辞めてるなと思う。とかありますね、うん。それで逆に言うとじゃあ俺をもうちょっとやっとこうかなってなりますよね。そうですね。あとはあの前はちょっとそれこそ同期だったり、うん、後輩だったりが、うん、ギュンっていくと、うん、ちょっと悔しいみたいな。あったんだけど、最近はそういうのすら、あのおめでとうって素直におめでとうっていう気持ちが出てきちゃったよね。そうそう、ちょっと距離感じますからね。そうそうまあ、よかったね。まあ、売れたに越したことないし、そうそうそう,そう,そう,そう,そう、もう素直に喜べるっていう。え、やめようって思った答えよってないですか。もうないんだよね。すごいな。これはじゃあ、やっといた方がいいですね。吉本辞めようって思ったことはね、あるけどね。<笑>芸人辞めようっていう。う吉本もそれこそ西野さんが辞めたりとかね、うん、ね、いろいろさんが辞めたりとか。うんまあ、わかんないですけど、辞めやすくなってきたから、俺が辞めようっつって会社と揉めたときは、もう3、4年前、はい、まだちゃんと、ね、芸能界にはそういう圧力をかけられるときだったからさ、辞、はいうん、めらなかったよね、結果的に。どうですか、その辞めた方がやりやすいのかなとか、思うことありますそれとも今まで通どおりいた方がやりやすいとか、そういうことも特に考えてないですかうんとね、結果的にはやめとけばよかったと思ってる結果的にはうんでも今まだ吉本さんですね、はい、34年前に俺がやめるって言った時にどんな無理してもやめとけばよかったなとは思ってるあそのタイミングでそうそうそうで今やめろって言われたらちょっと後ろ見ちゃったけど<笑><笑>あそう今はもうむしろ居続けたいあ居続けたいと思わないけど、はい、もうその時に逃したものが結構あるわけほう逃したやっぱりはただ漠然とやめるっつうわけじゃなくてさ根、うん、回しまでいかないけどやめたらちょっとこの人にあのここを頼ってお笑い活動を続けていきたいなっていうのあったわけでも,もうそのタイミングを逃しちゃったからさ、うん、今更はその人にね言っても「今更来られても」ってなっちゃうかもしれない、うんうん、ってなるからやめづらいんだけどそうなんだ、ね、結果的にその時やめたら、うん、多分また別の道は開けてたかなとは思う,う、うん、ただやめたらやっぱりテレビの情報が入ってこないですね、うん、そのオーディションとかさ、うん、まあまあどっかに所属すればね所属するでもほら、はい、今俺は吉本辞めて普通にちゃんとした事務所がいいですよおいえって言うわけないからさ確かにもうイメージできないですねい,いないとも思わないけどいるとも思わない、ね、年齢的にももう俺はね30代前半とかだったら分かんないむしろ何かで火つきかけてこの年齢だったらね、うん、まだいいんでしょうけどってなるとやっぱりもうそういう情報が情報弱者になるのが怖くてフリーというのはやっぱちょっと怖いよね、うん、ただこのままだほらまだ、うん、吉本ってまあいいところで言ったら別に首がないんですよね多分ね、はい、それいいですよね悪さしなければね、うん悪さしてもまあまあ入れないですか。バレなければね。<笑>バレてもまあまあ入れないですか。そうですかね。<笑>バレても入れるね。<笑>まあ俺今んとこ、うん、バレてないよ。<笑>悪さしてないから。してないですよね。してない,い。健全だと思いますよ。そうだ。だって俺がだってそのまあそこに言うね闇営業っていうのに足を突っ込み始めたのはそれこそその四五年前だからね。<笑>ああそうです。だそれまでももう全部やっちゃいけないもんだと。全部断ったんだもん、ね、難しいですね、闇営業、そのなんか、タイミングによっては良さそうですしね。うん、でほら、もう今なんかちゃんと言えばさ、会社通せば、そうですね、もう OK になったから。結局、悪いところと関わってなきゃいいっていう、ね、そうそうそう、うん、知り合いの、ね、流れで、ちょっと安いお金にしてくれないとか、うん、事務所通すと高くなるからとか、うん、もうこれもいくつかの役員じゃないですか、うん、でもそれはまあ、信頼もあるから、そ,うそ,うそれはまあ、これ、出る方がむしろ健全なのかなと思っちゃいますからね。うんそうなってくるとそんなに今やめたメリットがそこまでないなっていうのはあるでやっぱ芸人が好きだしネタやるのが楽しいわけですよねありネタだとしてもってことですよね、うん、そうだねそれこそあのキャプテン渡辺さんが、ねうん、悪番がなかったら、うん、ネタをやるメリットがないと
言ってたねあれはなかなか辛辣でしたねうんだあの人アルマで優勝するためにネタをやってたんだなと思ったもんねうんだそうなんでしょうね、うんでもやっぱ俺はそれがないんだよな、R1 で、まあ、優勝できるならしたいけど、うん、あそこで優勝するぞっていう意気込みは何でもあるの僕はあれ見てて、僕はちょっとキートンさん寄りなので、うん、え、キャプテンさん、疲れないかなって思っちゃって、いやもう、正論な分、正論言う分のカロリー数高いなって、俺は思っちゃって、うん、あれキャプテンってあれだよ、ソニーだよね、そうです。で俺さ、そのソニーのライブに出してもらったとさ、はいまあその場で打ち上げみたいなのがあるんだけど、うん、ソニーの芸人さんってさみんな超真面目でさ、うん、ライブ終わった後普通にその日のライブの感想とかお互いに言い合ってる、うん、それを見た時にさ、うん、ま,まあ人たちすげえなと思って僕もねあれ俺もう人の意見なら聞きたくない思<笑><笑><笑>っちゃうのだから<笑>なんか褒めてくれとは思うよ。ああ、そうそうそう。面白かったとか。褒めるだけで、か、たさってくれるとか。思うけどさ、なんかお互いなんか、見てて、気になったとかあるみたいな、なんか、アドバイスの試合みたいなとかさ。してるの見てて。でも、結局、それがコミュニケーションになり、あいつ可愛いやつだってなっていくはずですね。ああ、そうか。そうか、そうか。僕も、結局、その、結構先輩付き合いっていうのも、あんまなくて、その、本当に上の人で、ちゃんと。保釈したいとかないので、うんうん、ちょっとわかんないんですけど。うんやっぱりある程度上の人とかちょ,っとちょっとしっかりした作家の人が、うん、例えば m 1落ちた時とか、うん、ダメ出ししようとして止めちゃうあ,あいいです気にはなくて」って言ってだからそこが多分もっと社交性があって、うん「ありがとうございます」みたいな感じで行った方が本当はいいんだろうなとか自分の過去の行動を見てると思ったりとかする時とかありますけどもう金藤さんもなんか「俺本当はこうした方が良かったのかな」これはこれなんですよね、もう、えーとまあ、例えば、もう多分僕は能力的には、多分もう売れててもいいところにいるような気がするんで、うん、もう人のつながりとか、なんかありそうじゃないですか。うん、あでもそれはね、あの、コビヘツだと言ったら売れた可能性はあるのと思う、うんうんうん、で、キートンさんみたいな、あんな、ちょっとまあ、悪く言ったら尖ってるように見えるじゃないですか、うん、の人が、ペコペコしたら、使ってくれそうじゃないですか。あそうなのかなぁ、ね、も,でも別に、まあ、ペコペコするのがすごく礼儀正しいと見るのはまだいろいろあると思いますけど、まあ、ペコペコ別に尖ってるつもりないの自分で、うんうんうん、人の意見も聞かないとか,なんか何言われてもなんか無視するとかそういうことはない、うんうん、そういうことで誘われたと断らないっていうスタンスだからさ、うんうん、全然なんつうの尖ってるつもりはないんだけどそういうふうに見られてるのがすごい損してるなと思って、うん、だからその分なんか、うん強めにペコペコする必要があるかもしれないよねそれがあ,あと俺がちょっと好き嫌いがはっきりしてる人のどういう,どういう人が嫌いですか芸人さん名前,名前言わなくていいですけど言わなくていい<笑>言いたいんですか<笑><笑>言いたいこれ編集しないだもんね編集しないですねやめとこうか<笑>どういう人が嫌いとかなんかあるんですかこ,れこういうタイプの嫌いとかあるんですかはっきりとあーまあ、えばれ散らしてるやつは嫌いかな、後輩に対して。ああ、うん、面白くても。あんま面白い人いないから、それが。うん、なんか、お面白い、うん、売れてる人って、多分そんなにえばれ散らしてるって、もう、見ない、確かに。思いつくの一人二人しかいないよね。あ、いるんかい。た、う、ぶ、ん、<笑>多分俺、それが嫌いなんだろう。あうん<笑>なんか別の回聞いたことないから、ねうん、ちょっと<笑>やっぱこう露骨にでその人が全員にいばり散らしてるんだっていいのあもう上の人に対してこうしたいだってもうやっぱ俺が嫌いタイプは上の人にもそういうのがヘコヘコしてたやっぱね、うんうん、で下に対してやたら強くくる、うんうん、でもなんだろうね上にやっぱヘコヘコする分ストレスをぶつけるってことなんですかねそれってあああのかもしれないねそれもあるし、うん、別にヘコヘコ自体は悪いことじゃない気もするんですよね、うんうん、で下に当たんなきゃ別にそうそういいじゃないですか下に当たんなきゃいだからペコペコでまた売れてる人ペコペコっていう、うん、もう俺はこういうダサい生き方なんでって、うん、振り切ったらそれはもうもはやかっこいいことないですし、うん、そうなんだよ下にやたら強く来るやつは嫌だなでも最近だいぶいなくなりましたうんね、そうだね
、まあ、よくよく調査したらいるらしいけど、うんまあ、僕は視界には入ってこないです、うん、ライブとか、うん、あそういう、うん、いやだなだこういうふうにはならないようにはしようと思うけどあと大体そういう人には、うん、俺も嫌われてるなんか分かるじゃんあ,のあこの人俺のこと嫌いなんだろうなっていう話してると分かるじゃん俺が嫌いな人はやっぱりその人も俺のこと嫌いだよね<笑>まあまあまあ、うん、そういうのあるかもしれない、うん、そんな感じかなあとはあとそんな特に昔はやっぱあんまり面白くないのに、うん、そういうコミュニティだけで、うん、コネクションだけで仕事を取ってる、うんやつってやっぱりいたじゃん若手でも、うん、は、まあ、今でもいますけど、うんうん、は嫌いまでいかないけど、うん、好きにはなれないよね、うんうんうん、この人はこういうふうに頑張ってるんだと思うけどねそうですね、うん、せめて一定の基準は上回ってそうそう中でそっちもやるんだったらねそうですね,うすね全然面白くないのに<笑>なんでこいつこんな仕事あるんだってやつやっぱいいと思ういますね難しいですね、だからそうしたら逆に言ったら仕事が増えるってことじゃないですかねそうなんだよねじゃあおそらくそっちの人の方が稼げてる可能性は高いわけ全然稼いでるね、うん、なんか損してる気がしますよねするなんか真面目にやってて損したなっていうさなんか要は悪いやつが結局得をする世の中で、うん、いや,やっぱ悪いやつは得をしますよね本当、ね、そうだね、うん、だからそれこそ俺が闇営業を絶対にやってこなかったっていうのにさ真面目にやってたのかさ考えたらすげえ損してんなってもっと早くやっとけばよかったって今となっては思うしねでも金藤さんが言ってもやっぱり先輩にそこまでペコペコしてる感じがないから回ってこないんじゃないですか結局そういう話が先輩の後輩も分かんないけどでも俺そんなに尖ってるつもりないんだけどな,なんか自分からはなんか上すぎる先輩にはなんか、うん、まさかも言ったけど話しかけちゃいけないんじゃないかと思っちゃう,うさあその変にさあの体育会の体育会のところで育ってきちゃったからさ、はいはいはいはい、やっぱすごい先輩にはちゃんとしなきゃみたいなことがあるのかもしれないね,ね。まあ確かに。普通って言えば普通ですもんね、きっとそんななんか人によってどうもないですもんね。ないないない。もう本当普通そうね。<笑>だからもうぐいぐい来る後輩にも別に嫌じゃないよ。それはそうだよ、うん。でもそう、ね、僕も割と普通な方だから、多分ダメなんでしょうね。多分ね。普通ってなんか。加工しないとね、うん、だからここの2人は、うん、もうちょっと多分お互いにもうちょっと行っててもいいのになっていうね<笑>世間的にで多分あじゃあ仕事がもっと減っても辞めるかというと辞めないじゃないですよね<笑>かでも辞めない以上もうちょっと確かにお金欲しいよね確かにねだからもうちょっと俺がなもうちょっととか圧倒的に面白くない人間だったらなあ、やめるきっかけあったんだけどな。<笑>やっぱ、ちょっと、その辺のさ、大学生よりさ、若干面白いんだよ、俺。<笑>そ、それはそうですね。うん、<笑>それは良くないよな。その辺の大学生ぐらいの面白さだったら、多分俺やめてたと思うんだよね、きっと。これは、でも。でも、な、何の意味もなく生きてる人、多分いるでしょうから。それで言ったら、まだ、何かにすがるっていう言い方もあれですけど、うん、まあ、自分の好きなこと一個。っていう見方もあるねあだからさその3週間バイトしたってたじゃん、はい、結構もう朝10時から夜8時までバイトしたって、はいはい、でさ今さあの、えー、緊急事態宣言の中だからさ、はい、お店もさ8時までしかやってないじゃん、はい、体験の飲食店とか、はいはい、スーパーとかもだからもう何にもできない本当ただバイトしてるだけだった3週間、うんうん、お笑いに触れることが一切なかったのね、うん、いやしんどかったねあそうですかうんお笑いに触れないとしんどいですかしお笑いに触れないしんどいもあったしあとずっと働いてるしんどいもほら今までやっぱバイトはしてきたけどさそれなりに月一月二のライブとかあったわけじゃんそれ,もそれがないと全然違ったもん、ね、違うほんとつらかっただからそれがあった上でバイトだったらまだちょっと心地よかったですよね、うん、そうもうただもうなんていうのちゃんと朝から夜まで働いてる人のなんか立派だっていうそれも痛感したよねでも本気でバイトやるとちょっと楽しくなんないですかそのまま僕はちょっとそれがあるんですよああ俺はね楽しくって思わないようにしてたここで楽しいって思っちゃよくないなと思って
もちょっとラーメン屋もや,やめちゃったけど、うん、ラーメン屋とかがっつり働いて、うん、あまあまあ楽しい<笑>あそったってことなんです<笑>俺はでも充実感もあったよあの充実感しますよねで俺今回ツイッターに写真載っけてさ、はい、今日バイトしてますよみたいな載っけたらさ、はい、やっぱお客さんが来てくれたの、うん、結構な数、はいうん、だからそんで差し入れとかもくれたりとかして、えーうん、物売る方なのに物もらっちゃってさやっぱそういうの嬉しいじゃない嬉しいです、ね、けどここで喜んじゃダメだと思って<笑><笑>ここで喜んでこのバイトに行けを感じちゃダメだと思ってそこはこらえてグッと、ねうん、いやこれはもうバイトバイト手伝いっつって<笑>じゃあ変にもう今こういう時代だからこれを特化してやろうっていうのも、うん、特になくもう平行線であとはもううまく何かにぶつかって売れるかどうか待ちっていう感じなんですかねかねまあそのねさっき言った YouTube とかはやらなきゃいけない状況だから、まあ、やるけど、うん、じゃあそこで頑張ってとかっていうわけではないよねなんとなく、まあ、やるけど<笑>給付金狙いでやるだけでしょそうそうそう<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそれ以外にじゃあ何かで一発うっていうのはやっぱないよな,なんかお笑い以外のことはあんまりやりたくないんだよね別にお笑いのこともいいじゃないですか例えば今の SNS に生きるそのお笑いをどう組み合ったらいいのかわからんけど俺も全然わかんなくてさ<笑>本当にどうしたらいいんだろう<笑>どうしたらいいんですかね<笑>なんだよ本当に。わからなかったけど、大体ありがとうございました。聞けました。聞ける聞け聞けました。これはだって解決しないし、そうなんだよね。だって多分、うん、いやもう俺も全然わかんない。自分が売れてない、まあ売れてても多分わかんないと思うんですけど、これってもう運ですよね。多分そう。運はある。本当に。でこれは多分いい。形でもあると思うしただ自分でやらしくどんどん言ってないから伝わってないっていうのは多分あるから何かの番組かな誰かの縁の時にきっかけがあれば、うんまあ、広がっていくじゃないかっていうところですもんねだってねいや運は重要だよね本当にやっぱ俺がもし NSC の2期生じゃなくて、うん、その花の4期って言われてる4期で入っていたらもしかしたらその周りの勢いにあってもうちょっとなんか世に出てたのかなとかやっぱ思ってたんですねそれとか偶然生まれるタイミングがずれて、うん、今が3年目とかで同じスペックで同時に YouTube とか始めたらまた全然違うしね、うんうん、運はない俺自分で運はないと思うな本当にただ出てる番組とかを追っていくとまあまあ、実,実力かこれ運というよりも出てんのが運っていうのはまた違うから出てくるんだけどこのねさっき出てたテレビも呼ばれたっていうのはほとんどないからね大体いいオーディションで何とか引っかかったみたいなのが多いから、うん、すごいオーディションでどんだけ引っかかってるかこの人いないですけどねあそう、うん、オーディションがないと俺テレビ出れないと思ってるから<笑>まあまあ基本そうなんですけど、うん、もうさすがに業界の人知ってくれてるだろうっていうところはねああどうなんだろう、うん、でも今のねオーディション見る人だってもう若い人がカメラ回してるだけだから、うんそうですね、多分知らないよ俺のことなんてあそうあそんな知らないんだったらなおさら今までのことをもう一回見せる必要があるってことですもんね、うん、ちょっとじゃあ分かんないですけどちょっと期待してます<笑>難しいけどね、うんうんまあ、面白い人は面白い人なんで、トイレに関して何やったらいいのか、正直僕も分かんないです、でも、多分何かやってるしね、そう、あの何もやってないわけじゃないですよね、うん、それがまだなんとか自分が芸人でいられる、何かがあったら、一応、行くもん、行くしね、行く行く行くだから、多分そこで何かを掴んだらっていうだけの
話なのかなっていう、うん、僕はそんな印象を受けましたね私はねあの呼ばれたら断るそう私はね呼ばれたら断らないからね<笑>呼べ YouTube でもいいぞ<笑>呼べこの前向きさがね<笑>実際にあったらあんま伝わらないっていうのはなんか歩きますけど、まあ、実際にあったら話しかけづらいらしいよなんでだろうね素朴ですけどねそう、うん、いい人いい人だぞいい人<笑>まあ、うちの相方もそうなのかな、割と素朴なんですよね。あ、やっぱ、ファラオは、俺もちょっと声かけづらいの。何考えてるかわかんなくて。いや、むしろ、キ、う、ズ、ん、さんよりもわかりやすいぐらいじゃないか。あ、そう。っていう気もしますけどね。ファラオはでかいからかな。そう、でかいからです。でかいから、ちょっと、なんでかくて、ひげ生えてるから。<笑>ちょっと貫禄があるんですよ、ね。そうだよね。全然わかるんですけどね、僕なんかいや、俺なんかもう、本当にちっちゃいしね。見たら思ってる。あ生で見ると思いのほかちっちゃいぞちょっと太っちゃいましたけど<笑>太ったぞ<笑>ベスト体重より1 7キロ重いぞ今ということでまたなんかよろしくお願いします、はい、<笑>ということでありがとうございます今回はねあの、はい、いろいろちょっとお話聞いてみました、はいえー、以上今回キートンさんでしたどうもありがとうございました,ました<笑>失礼します